Hello and welcome. <laughs> je dis à moi content parce que je viens avec une nouvelle leçon pour vous. Leçon ça pour vous montrer comment pour dire non viennent en anglais. All right, you're learning with me the names of meat and anger. But don't worry, let me show you something. Uh, most of the time, people get confused when talking about this and this. Un peu fois, on a confusion lorsqu'on parle de meat because they got the same pronunciation, ils ont même prononciation, mais il y a différentes significations et orthographie pas même tout. You say meat and meat. Meat ça c'est ça au manger, something you can eat, you can use as food. Et meat ça, il c'est un verbe. This is a noun, ça son nom. OK? Et ça c'est un verbe to meet. To see face to face. Rencontrer. To meet. So avoid this confusion. Évitez confusion ça. This or this. Évitez confusion ça. I'm done with that. Moi fini avec ça parce que une fois pour toutes, on va éviter confusion ça. Let's get started. On nous commencer avec non vienyo en anglais. You say meat, you say names of meat in English. Not only the meat, but I, I'm going to tell you also how to say the name of the animal. Comment vous dites non animal parce que c'est pas non vienyo seulement m'a montré, m'a montré comment vous dites non animal. Okay, let's get started. Pork. Pork. I'm going to say with pork. When I say pork, I say vian. What kind of meat? What type of vian is it? Pork is the meat of this animal. Pig. Pork. So, chaque fois I say pork, I say vian cochon. How do I say cochon in English? I say pig. And vian, how do I say it? I say pork. So, whenever I say meat, Pensez avec viande. Chaque fois, me dit meat, pensez avec viande. You say pork. Pork is the meat of pig. There are some products. Gain quelques produits que vous faites uh, with the pork. For example, bacon. You fait bacon avec pork. You fait ham. You fait hot dog. Mes amis, c'est pas all dog, c'est hot dog. Hot dog. You fait salami. You fait tout sausage. Salami, you know, sausage, vous dire saucisse. Sausage. You fait sausage. You fait saucisse avec pork. Moi dit bacon, ham, hot dog, salami, sausage. These are the products that they 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 make with pork. Ça c'est produit que vous faites avec pork. Good. Next vocabulary or next meat. Prochain vient que vous apprenez avec en anglais. Yo toujours écrit non viagno ou du moins mettez yon image sous produit que vous acheter. This is beef. Il prononce comme beef. Beef. Beef is a meat. Meat of what? Meat of the animal ox. Animal la rele ox et puis vient na rele beef. Animal la rele ox vient na rele beef. When I say ox, you see the cow and the bull. L'homme dit axe, en général, c'est une façon pour dire bœuf. Ça veut dire la donne, il y a un bol là. Je parle de bol, je parle de ça. Donc, on voit ça, Chicago bol. Et femelle, femelle bœuf là, il dit ça en anglais, cow. Je prononce femelle bœuf là comme cow, je prononce mal bœuf là comme bol. So, uniquement, moi, je dis axe, je parle de bœuf en général. Je parle de ni mal ni femelle. So, the meat of. Bull and cow. I would say viande mala avec viande femelle là. En anglais, on dit ça de beef. So I'm gonna eat beef today. I love beef. Okay? Si quelqu'un a dit, moi j'aime beef, moi j'aime viande, viande bœuf. You say beef. Okay. And this is lamb. Ça prononce comme lamb. Lamb. Lamb c'est viande. Sheep. Do you know what sheep is? Sheep. The sheep. Sheep. Do you know sheep? Est-ce que nous connaissons sheep? Sheep is this. Sheep. Chaque fois, moi parle de lamb. The animal is sheep. The, the, the meat is lamb. The animal also is lamb. Animal là tout en même temps, il c'est lamb. Parce que l'on parle de lamb, uh, ou parle de petit mouton. Ça que, ça que nous relève agneau. Ou parle de lamb. Mais en même temps, viennent c'est lamb. Pour l'autre façon que vous dit ça en anglais, vous dit ça, Martin. You say Martin, but I'm very often my American say Martin. American plus dit, les la palais surtout les la palais rapide, lui dit Martin. Martin. 
il dit ma ten, moi a prononcé comme ma ten, mais là, surtout, natif, il a parlé rapide, il a dit ma ten. Ma ten. Good. So, ship, vient ship là, c'est ma ten, or lamb. Pas oublier B a pas prononcé dans le mot ça. On va dire lamb, ou dit lamb. Lamb. I'm gonna buy lamb. I'm gonna buy lamb. Ma, on va l'acheter vient mouton. Lamb signifie mouton. Il signifie petit mouton. Mais on parle de vienne ou dit vienne mouton ou bien si on pas veut dire lamb pour éviter confusion, on peut dire mutton. Mutton. Great. So, okay. Now I'm gonna show you another meat. On va montrer non l'autre vienne probablement que nous ne doit pas connaître. So, it's venison. Venison. Dit pour nous c'est comme venison. Venison. Venison is the meat of Deer, deer. Qui ça deer là? Deer, deer is the animal. Animal là c'est deer. Et puis vient ni really venison. Venison. Est-ce qu'on mange vient ça déjà? Do you eat this meat? Do you love it? Est-ce qu'on mange vient ça? Do you eat this meat? Deer. Deer c'est bête que really cerf. En français on dit ça cerf. En plus fois mon qu'on dit cerf. Un petit bête qui semble avec cabrit. Vous prononcez comme deer. On a pour image là tout. Prononcez comme deer. Vienne ni c'est venison. Si vous parlez de ton côté, un pays que vous mangez ça en pile, bien vous demandez pour vienne c'est là, ou vous dites I need the venison. Ok, mon besoin de vienne c'est. Great. And, and about this, this is duck. Duck is a, a fowl. Duck c'est un volaille. A fowl, duck. Les prononce comme duck, duck, duck. J'aime ce dire non, ils sont fowl. Un fowl, ça veut dire son volaille. Duck. Animal là c'est duck et puis vient ni c'est duck. Do you love eating duck? Est-ce qu'on aime manger cana? Duck, duck. I don't like it. Duck. Me, I don't like it. I don't know for you. It's duck. Les prononce comme duck. This is the meat of this animal. C'est bien animal, ça c'est comme ça où il est. Duck. And after, we have wild boar. Wild boar. Wild boar is the meat of a pig. What kind of pig? Qui type de pig lié? It's a non-domesticated pig. C'est un pig ou bien un cochon qui pas domestiqué. C'est un wild pig. Wild pig là ça signifie un cochon marron. Donc, cochon que yo même yo domestique yo gade yo, yo relé sa pig, vient ni yo relé le porc, mais cochon pig qui ma ouan, que yo relé wild pig la, donc vient ni yo relé le wild boar. Souri vont kote se wild boar, et bien wap tout koné, si se sa yo van, ou ta yon goûte l'ou ta yon achel, so say I need to eat wild boar. Donc, wild boar signifie vient cochon ma ouan. Great. And after we got this, it's really common. You use it very often. You use it almost every day. No one uses it presque chaque jour qui say chicken. Okay? Chicken. Chicken, c'est vienne poule. Chicken. J'en ai remarqué, chicken, c'est vienne poule. Mais, animal la relé hen. Okay? Li son vola, yon fowl. Animal la relé hen, qui signifie poule. Mais vient ni le chicken. En plus, il faut utilise le chicken dans tout pour parler de poule. Mais ni le hand vient ni le chicken. Ok? Donc, si vous avez dit que vous manger viande poule, vous avez dit I need to eat chicken. Vous voulez manger viande poule. Chicken. Chicken. Mais si vous dites que vous avez acheté un poule, un poule vivant, vous avez dit I'm going to buy a hand. Vous avez acheté un poule vivant. A hand. Chicken. Hen. Okay, let's go now to another. This is seven. Seven. The next is seven. Seven. Ça peut se comme seven. Seven. Okay, if you hear seven, I love eating seven. So don't want to have to eat manger seven. Ou pas comme ça que seven. No, seven is the meat of the goat. The goat. Bah, bah. The goat. Goat signifie cabrit. Eh bien, vien cabrit là, on dit ça seven. Me, I love it a lot. I'll, it's my favorite meat. C'est bien préféré. Seven. Okay, I love seven. I don't know if you love it. 
if you like it, but me, I love it. I say I love it because I, I like it a lot. Say Chevin. So tant d'homme on a parlé de à manger Chevin. On ne sait pas ça veut dire. It's the meat of the goat. Il se vient cabrit. Ben Chevin. And next vocabulary is this is a veal. 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 Veal is is the meat of calf. Calf. What is calf? Qui ça calf là? Calf là is the the calf is a mammal. Calf son mammifère. Calf is the baby of a cow. C'est bébé yon femelle bœuf. Mm -hmm. Si bébé femelle bœuf là relé le calf, maman bœuf là relé le cow et puis papa bœuf là relé le bull. <laughs> OK? Bébé a c'est calf. Pa, eh, maman c'est cow et puis papa c'est bull. Mais en général, vous carrez tout axe. Vous tout net axe. Ou fini. You say axe. Donc, pour si bébé a vient ni, bon non. Et vous le vient si bébé a veal. The meat of a baby, of a, of a baby bull or baby cow is veal. This is the meat. And the animal is calf. You see that? Animal la c'est calf. Si bébé a vient ni, c'est veal. Good. And now, what about the meat of a pigeon avian pigeon comment on dit ça en anglais the meat of a pigeon is quab on prononce le comme squab 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 but not only a pigeon uh, it's the meat of birds c'est c'est vian oiseau vian oiseau souvent relé au squab squab mais en même temps quand on dit squab là qui c'est vian pigeon hein? même squab ça you utilize no sa for the baby of the pigeon. Pou petit pigeon e rele squab. Petit pigeon. E mem vien pigeon e rele squab. Vien zoazo e rele squab. An pil fwa. Ok? You say squab. Great. Ou ni ase yo di ou a koman ki, ki vien pigeon ou bezwen vien pigeon. Ap di, I need squab. Squab. Great. And after, we got turkey. Turkey. This is the meat of a bird. This bird is turkey. I'm not talking about a country. I'm not talking about a country, Turkey, Turkey. I'm not talking about that. I'm talking about meat. You know, meat. So the fowl is turkey. Voila, là c'est turkey, qui signifie coden. This is what they use in Thanksgiving in USA or United States of America. Turkey, turkey. Munza will serve you with turkey and pil. Okay, American turkey. It seems like it's a blessing animal. C'est comme si c'est c'est animal qui Benia. Ok? Pour pou moun sa pour pou américain. Turkey. Gen lot pays ou adopte lot bet, but American like Turkey, they use it a lot. Turkey, koden, bet ki toujou ap gonfle kol la. Ok? Turkey, vien ni an même temps rele Turkey. You, you like eating Turkey. Ok? Ou pa la divisil pou américain di ke le, yon pa manje Turkey. Turkey. And this is Bison. You do you know it? Maybe you can see the picture. It seems like an ox. It's a comes on beef. Ah ouais? I mean, literally bison. 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 C'est bison. 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 Buffalo. Bison. Bien, vien bison. Ça ressemble à beef qui est gros boss dans le là. Mais il y aurait les ça. Bison. The animal is bison. And the meat is bison. Animal la se bison. Et puis vien ni se bison en même temps. The same for turkey. And next, you have this animal. Maybe you love it. It's goose. Animal sa prononce comme goose. Et bien vien ni se même vien ni sa. Because we're talking about meat. Parce qu'on a parlé de vien. Vien ni se goose. Li prononce comme goose. Qui signifie wa. C'est ça que nous pouvons dire zoa. Ah, on va manger zoa. Parce que c'est comme si c'est des viandes, des grands mangés. On va dire ça. Goose. I love eating goose. On va dire, on va dire, on va manger goose. On va manger zoa. Ok? Goose. We're going to have a party. Ok? We will share goose. Nous allons partager, nous allons distribuer zoa par les gens pour manger. Goose. You say goose. All right, good. You say goose. Non, on va imaginer tout. Goose, qui signifie 
zwa. And this is rabbit. 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 Like the lung, the lung ears. Animal ki gen nenonge zo elisa. And then the, the both front teeth, long, longer than the others. Deux dents de vos pieds longer than the gue de abreu. And bien, animals are a little rabbit, qui signifie lapin. This animal likes carrot. The animals are a carrot. It's rabbit. Vien animal la say rabbit. En même temps, animal la relay rabbit. 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 I eat rabbit, but I never eat rabbit. I never eat rabbit yet. Mbako manje, mbako manje lapin. Mbako manje lapin. I'd like to taste it. Ndaime goûte rabbit. Rabbit. Goose, rabbit. And the last is pheasant. 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 You see the picture? Pheasant. It's like a peacock. C'est un couillon peacock. Ça que nourrit les pans. It's like a peacock. Pan tibet qui chèle bèche elle bèche. Peacock. But it's not a peacock. Pheasant. Son animal qui aurait les, son oiseau qui aurait les, faisant. Maybe you, you don't know it. But me, I never see it. I see it on, on TV. I'm on television. Ou bien en documentaire. Il aurait les ça. Pheasant. 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 Vienne ni, vienne oiseau ça, il est vraiment important, mon aimé, mon juge comme go vienne pour manger, vienne ni en même temps il est pheasant, ok, good, pheasant. Donc moi bon plusieurs animaux que non yo en même temps vienne yo c'est même, like turkey, vienne coden c'est turkey, vienne bison c'est bison, vienne oiseau c'est goose, vienne lapin c'est rabbit. Ok? Et vienne faisant c'est pheasant. Et vienne cochon. So, vienne cochon c'est pork. Vienne cochon. Pork. Cochon que nous e gade ou nous nou élevé. C'est pork. Vienne cochon maon. C'est wild boar. Wild boar. Que vous kanye ou te kon utilise. Wild boar. Et puis vienne bœuf. Vienne bœuf. C'est beef. Vien ti bef. Ti piti bef la. Se veal. Ok? Vien eh, Vien mouton. Se lamb. Ou bien on ka di martin. Vien mouton. Et ensuite, Vien ser. Se venison. Venison. Se vien ser. Vien kana se duck. Ok? Et puis, Vien poul. C'est chicken. Et puis, vienne pigeon, c'est squab. Vienne pigeon, squab. You say squab. Vienne pigeon. Et puis, vienne cabrit, c'est chevin. Vienne cabrit, chevin. Ensuite, nous avons vienne coden, c'est turkey. Vienne bison, c'est bison. Vienne zoa, c'est goose. Vienne lapin, c'est rabbit. Ok? Vienne lapin, rabbit. Et puis, vienne faisant, c'est pheasant. I thank you love and learn in this video. M'espère que vous apprenez la vidéo ça. Tell me in the comment below, what meat do you like? What meat do you like to eat? Qui vienne que vous aimez manger dans la cuisine la caillou? Dim qui vienne que vous aimez consommer? Tell me what meat. Mais l'op dim vienne non, dim ni en anglais. J'ai que mon troli là. Nous sommes apprenons la plusieurs façons pour nous capables de vienne en anglais. Bien viennent que nous connaissons que nous utilisons et bien viennent que nous pas connaissons comment pour nous utiliser. Please, ça m'a demandé c'est partager vidéo ça. Voyez le bas en ou puis partager sur toutes les réseaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, partager. Et ensuite allez like page non sur Facebook qui c'est Teacher Daniel Aneus avec IG ou abonnez Teacher Daniel Aneus même bagala. Retrouvez nous, aidez nous, supportez le travail que nous faisons. Love you so much. Et nous retrouvons dans notre plus belle vidéo.
Hello, welcome, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a un Fresnel qui posait mon question sur comment pour utiliser to be at school avec to be in school. Donc, il pose des questions et nous là pour nous aider tout le monde qui a des questions sur ce que nous faisons avec n'importe ça qui a un rapport avec l'anglais. Donc, nous là pour nous capables de faire des vidéos ou du moins répondre dans les commentaires. So, today, I'm going to teach you how to use to be at school, what it means, and to be in school. Je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser to be at school avec to be in school et qui ça vous voulez dire. Ok. Um, to be at school. To be at school, c'est être à l'école. Ok. To be at school. Uh, si je dis I am at school, je suis à l'école. L'école. I am at school. The same for to be in school. Et c'est même magala pour to be in school. To be in school. So, you say to be at school. To be at school. When the person literally or physically inside of the school. Okay, that's very simple. You say to be at school. When the person literally or physically inside of the school. Donc, où tu dis to be at school, c'est lorsque mon ami est à l'intérieur de l'école là. Lorsque mon ami est à l'intérieur de l'école là, ou du moins si habitué fréquente institution, hein? et du moment où que l'ina établissement, ou dit at school, ou utilise at school. For example, par exemple, she is still at school. Elle est encore à l'école. Lit l'école toujours. So when they say that. They say that she still hasn't come back from school today. Ça veut dire qu'elle n'est pas retourné sur l'école aujourd'hui. Elle dit she is still at school. Elle est encore à l'école. Where is your daughter? She is at school. Quand est petite fille là? Elle est à l'école, oui. Elle est à l'école qu'on y a là. Elle est à l'école. Ça veut dire qu'elle n'est pas retourné sur l'école. Donc, lorsque elle est dans l'établissement, l'école là toujours. Ou sûr qu'elle est dans l'établissement, l'école là toujours. Donc, on dit... Be at school. Ou utiliser l'expression to be at school. To be at school. Par exemple, ou gen doit dire phrase ça. Don't call me at 9 cause I will be at school. Pare lim à 9h parce que map l'école. At school. Donc, quand moun physiquement ou du moins littéralement ou à l'intérieur de l'école là, donc ou utiliser l'expression to be at school. To be at school. And what about to be in school? Et l'expression to be in school. To be in school. You say to be in school when the person is studying in general, usually at college, at university, but not necessarily inside the school building at that moment. Qui ça yo dit là? Yo dit que, ou dit to be in school, lorsque mon na, à étudier en général donc il doit dans université ou américain yo quand toi parler de to be in school ou parler d'éducation en général tout niveau yo primaire secondaire université etc donc yo dit to be in school c'est lorsque mon ali a étudié en général dans il doit dans l'école classique à l'université etc mais il n'est pas nécessairement en dans l'école là, dans l'établissement l'école là, dans le moment que il dit ça, ou bien dans le moment que il utilise. Il n'est pas forcément que pour mon en dans l'établissement. Alors ça, on est capable d'utiliser to be in school pour dire mon ça que il est encore à l'école. Let me show you. She is still in school. When they say she is still in school, she is still student. Il est encore étudiant. Donc, le fait que vous utilisez « be in school », ça veut dire que les gens ont une étude qu'elle a fait, il est encore à l'école. Mais là, on dit que les gens ont « school », c'est trouver, les trouver dans l'établissement scolaire. Là. OK? Donc, lorsque les gens ont un établissement scolaire, là, ils disent « at school ». Lorsque les gens ont même la font étude, ils à l'école, ou dit « in school ». Let me give you an example. My son is in junior school now. My son is in junior school now. Il pas dit que petit est dans l'établissement, Mais il dit petit est à l'école. 
et titre là a étudié d'accord donc l'op dit que moun ça a lien ah et il n'est pas qualifié parce que monsieur est encore à l'école. Parce qu'il faut qu'il soit qualifié pour qu'il travaille ça. Il dit, ah, il est still en school. Il est still en school. Il n'est pas qualifié encore. Il n'est pas encore qualifié. Il est encore à l'école. Il dit, il est en school quand la personne est étudiant. Mais pas nécessairement en dehors de la school building. À le right moment. Ou à le moment où nous parlons. Donc, vous dites, à l'école. When the person is inside of the school, okay, physically, and you say in school, when the person is learning, is studying, now you say in school. I hope you understand. Mais j'espère que nous comprenons. Personnel, mais j'espère que vous comprenez. Élément de réponse que me pote pour vous, pour capable de comprendre. To be at school, let's talk about comment pour utiliser. Si vous avez une question, pas hésiter faire une connerie. You say to be at school when the person is inside. Of the school, my child is at school. Okay, today is Monday. My child is at school. Je dis à ce lundi, petite fille n'a à l'école. Okay. Donc, for example, I can say me. I am still in school. An example. I am still in school. I am learning journalism. I am learning. Um, how can I say whatever thing? Quand au style à apprendre à l'école. Classique, niveau classique, niveau avancé. Donc, on dit « in school ». Avec quand que ou même on est en établissement de l'école, ou apprendre, on dit « at school ». Thank you for watching and catch you in a better video. My name is Daniel and I love you so much. Bye. Hello, comment vous êtes? Je viens avec une nouvelle vidéo pour nous aujourd'hui. You are going to learn some new words from Haitian Creole to American English. Pour voilà, apprendre ensemble de mots de langue créole là à langue anglaise là. Avec des ensemble de vocabulaire que qu'on est dans langue pour là qui c'est créole pour apprendre qu'on est qui ça vous le dit dans anglais aujourd'hui il y a par exemple qui ça. Comment vous dit lougao en anglais Comment vous dit rizes en anglais C'est ensemble de vocabulaire qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais pendant ce temps, pas dit pas tout ça. Gain DLS Institute qui c'est une institution côté monde qui apprendre parler langue avec un ensemble de métiers techniques qu'on apprendre là-dedans. Gen une ada université au Haut d'Haïti, gen tout collège mixte Benezer. Ma vini après pour me présenter au vidéo ça. Ma dou plus sous ça m'a parlé là. I'm coming back. Okay, I'm here. I'm here. I'm here to present you this important video. Moi là pour me présenter nos vidéos importantes ça. You are going to learn about six vocabulary words today and sentences. On va apprendre six vocabulaire avec des phrases. Okay, um, from Haitian Creole to American English, de langue créole là à anglais. Donc mes vocabulaire yo. Okay, mes vocabulaire yo. Vocabulary words. Okay, you're going to learn today with me. Um, how to say it today? Ted D. L'homme un Ted D. Un homme qui va coûter, un homme qui va prendre conseil. And how to say maringouin? And how to say égaré? L'homme un on ne connaît pas un tel son égaré. Rizez ou bien un gars dit un bachal, mais on dit un lechal tout, un bachal. And uh, maringouin. Comment vous dites maringouin? Et comment vous prononcez? Probably, probablement capable de connaître, mais ou bien doit mal prononcer ou pour l'apprendre dans vidéo ça comment vous dit lougaou lougaou et comment vous dit pinaise en anglais let's get started on commence non chita et puis suivez moi nous pour aller ensemble OK you say tête dit tête dit c'est pas la tête au monde dit non comme si tête ça dit non c'est la monde n'a pas écouter conseil moi you say that stubborn 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 Okay, you hear it? Stubborn. Okay, stubborn. You say stubborn. Stubborn. Okay, stubborn. You was stubborn. Okay? Ou gen tete di? Ou tete tu? For example, let me give you an example. Ma ban ou example pou n'kapab bien kompren. Okay, 
Pharaoh was a stubborn leader. Let me say again. Pharaoh was a stubborn leader. Pharaoh was a stubborn leader. Qui ça me dit là? Pharaoh signifie pharaon. Ok? Let me say Pharaoh was a stubborn leader. On dit pharaon te yon leader te di. Yes, nous sommes j'ai histoire ça. Côté pharaon prend la mail, la suivre. On va la noyer dans la mer rouge. You know that. So, it's because Pharaoh was a stubborn leader. C'est parce que Pharaon, they only did that D. Okay, are you a stubborn man or stubborn girl, stubborn woman? Est-ce que son monde, on fait qu'il y a tête D ou bien on garde son tête D ou y Or are you a stubborn leader? I can, we can say that. Haitian leaders are stubborn leaders. For example, Haitian politicians are stubborn. Politicien haïtien yo, yo tetu, tetu yo di. We can say that. Okay, now, it's time to learn the second vocabulary words. Est-ce qu'on apprenons bail de nouveau? Tell me, comment below. Dim ça dans commentaire si qu'on apprenons bail de nouveau. The second vocabulary is égaré. Ah, so égaré, monsieur, on égaré. What does that mean? Égaré. Qu'est-ce que ça signifie? Égaré. Égaré, you say dumb. Dumb, like a stupid person. Un monde qui stupide, un monde qui idiot, idiot. You say dumb. Okay? Like you say dumb. It's not a good word to say to someone. <laughs> c'est pas un bon mot, un bon bel mot pour dire à papi à mami, c'est pas un bel mot pour dire avec voisin ou bien avec supérieur, c'est pas un bel mot. Mais nous utilisons pile non et, et dans la société nous on utilise chaque dans communication que nous gagne avec l'autre monde. So, uh, this is an offensive word. Son mot qui capable offenser monde. You say dumb. 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 I'm not dumb. Hey, don't, don't, don't take me. Don't, don't get me for fool. Papa, papa, pour mon fou. Don't get me for fool. I'm not dumb. Mba, mba, égaré. Okay? For example, dumb people can't live in this malicious life. Dumb people can't live in this malicious life. Qui ça me dit là? Égaré, pas qu'à vivre dans monde vicié ou bien dans monde malveillant, ça. Okay? Égaré, pas qu'à vivre dans monde vicié ou bien dans monde malveillant, ça. A dit, monde l'an tellement gen moun ki pas serye la don, sou bezon moun serye en pile fois se konkou pou fe. Et puis nan fois se wap jwenn ki eski l'ore a ki mi yo a. Donc, monde la son monde vicie. Dumb people can't live in this malicious life. Dumb people can't live in this malicious life. I can say good people can't live in this malicious life. Bon moun pa ka viv nan monde vicie, nan monde malveyan sa. If I say that. Ok. You learn two vocabulary words now. Ou apren deux vocabulaire. Ou apren comment pou yo di tete tu tete di. Ou di stubborn. Ou apren comment pou di égaré. Ou di dumb. Ok, si on moun di ou, hey, dumb, come on, dumb. Pour qu'on connaît qui s'ap di, c'est joué, c'est joué, c'est, 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 ouais, faut qu'on est. The third one is rizez. Rizez, comment yon di rizez, rizez, ma maman, papa, jan la gea. I hope you understand. M'espere qu'on comprenne ça, m'am dit. Um, Rizez, another way of saying that in Kweo, they say ambachal. Ambachal. M'pakon, eh? <laughs> ambachal. Rizez, ambachal. You know that. C'est son moun ki sorte pas se délia, c'est pas ça. La agi en secret. Donc, ou pas se moun nan se te... Un moun ki pi serye ou gen confiance, même j'en parle, ou gen confiance, non ti moun, et puis, li ambachal, La fait ça va même penser. You say sly. 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 Rizez. Sly. Par contre, si vous avez dit un garçon rizez, mais I know it's for women. Dis c'est pour filles. Mesdames, pas de problème avec nous, non? Vous dit sly. Ok, sly. Sly. Let me give you an example for sly. Bon, bon, un exemple pour sly. Look at how sly she is. Wow, look at how sly she is. Hey. Hey. <laughs> Look at how sly she is. Look at how sly she is. Like, you know, a tifre, or like, on dit ça. Par exemple, you know, la tifre, la te, ouais, et puis devant moi, on dit ça. Et puis, tu oh, Look at how sly she is. Look at how sly she is. Next. As next vocabulary, as maringouin. 
prochain vocabulaire que vous allez apprendre là, c'est maringouin. Comment on dit maringouin en anglais? Maringouin, c'est Tibet, cap volé, cap, ah, et voilà. You say, mosquito. Mosquito. Can you repeat after me? Mosquito. Mosquito. Yes, mosquito. Do you pronounce it? Est-ce qu'on prononce le? Mosquito. Mosquito. Ok, mosquito. Mosquito. Good. Où dit ça? Comment on dit ça encore? Stubborn. Stubborn. Et ça? Égaré. Comment on dit ça? Dumb. Dumb. Et ça, où dit Sly. Sly. Ok? Et là, ma on dit mosquito. Mosquito, vous voulez dire moustique. Ma ingou en bon créole. Mosquito. Mosquito. For example, mosquitoes bites make me scratch a lot. On va mettre ça en créole. À cause d'espace. Mosquitoes bites make me scratch a lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Bites, ça veut dire piqué. Ma ingou en yo, fem scratch, fem gratter en pile. Ok? C'est ça que vous dites là en créole. Mosquitoes bites. Make me scratch a lot. Fais me gratter un pile. You tell me more them. Game bull map gratter. They make me scratch. Okay? Now, you learn how to say maringouin. Nous connons comment pour nous dire maringouin. Mosquito. Kounia. Bon, l'autre bagay ou ta yem kounia. Comment ou dit Luga ou. Okay? Luga ou. Luga ou. Ou dit Luga ou de façon. You say that. Et si vous avez plus de façon, mettez-vous en bas de commentaire, dans le commentaire, moi-même, je vais tout. Parce que je suis en train Nous sommes en train d'apprendre ensemble. Nous allons ensemble. Vous dites, le gars, où werewolf. Werewolf. Ok? Une personne, un humain, qui peut transformer. Un humain. Un être humain. Qui est capable de transformer en un wolf. En loup. Vous dites, werewolf. 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 L'autre façon que vous avez dit ça, vous pouvez vous dire « like and throb ».« Like and throb ».« Like and throb ».« Like and throb ». Son mythe, on mythe, vous dites qu'on loue à où, on gauche en loup, qui a venu, qui a mangé, qui a fait ceci, ceci, là, mais qui est capable de voler, donc on regarde dans un film, trop de films, on regarde, et vous dites « like and throb ».« Like and throb ».« Werewolf » ou « like and throb ». Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. « Werewolf » It's the neighbor's child. Werewolf, it's the neighbor's child. Qui ça me dit là? Me dit Luga ou manger petite voisine. OK? Luga ou manger petite voisine. Si m'a dit Luga ou manger petite voisine, me dit Werewolf, it's the neighbor's child. Luga ou te manger petite moi. Werewolf ate my child. OK? My child. Werewolf ate, pour le passé, my child. Good. Et puis, dernier mot, hein, quand on fait une comment vous dites Lugao en anglais, vous pouvez apprendre comment vous dites, on l'autre Lugao, mais ça n'a qu'à bon lié. On dit Lugao tout petit, petit, juif. Lugao, ça a eu le pinez. Ça a tout son Lugao lié. Aïe, ils sont tous les deux. Mais toi, Lugao, m'a là. De Lugao, ça, c'est ça que nous avons plus souvent. En pinez, How to say pinez in English? How to pronounce the word? Comment pour prononcer le mot? On dit bed bug. Bed bug. Bed bug. C'est deux mots. C'est bug avec, c'est bed avec bug. Bed bug. Bed bug signifie punaise. Good. Example. Bed bug couldn't let me sleep yesterday. Bed bug couldn't let me sleep yesterday. Bed bug couldn't let me sleep yesterday. Ça, ça veut dire. Ça veut dire, Pinez, pas quitter me dormir hier soir. Pinez, pas quitter me dormir hier soir. Bien, Pinez, pas quitter me dormir hier soir. Même pas, parce que je dis yesterday. Je dis hier soir. Pinez, pas quitter me dormir hier soir. Eh, petit. Mal l'hôpital général. Eh, eh. Pinez, pas quitter me dormir hier soir. <laughs> Bed bug couldn't let me sleep yesterday. Yesterday night. Ok? Mon si Pinez, pas quitter me dormir hier. Yeah. Mais si je me dis yesterday night, yes, quoi. Ok? En moins plus, je voulais dire yes, quoi. Yesterday night. Bed bug couldn't let me sleep yesterday night. Great. And today, you learn six vocabulary words from Haitian Creole to American English. 
vous apprenez, but not American English, from Haitian Creole to English. De Creole à Anglais. Donc, vous apprenez six vocabulaires. Let me say for you before going, bon, je vous pour nous avant aller, vous dites, stubborn, dumb, ok, dumb, you say sly, sly, mosquito, werewolf or lycanthrope and you say bed bug. Okay. Are you a lycanthrope? I don't know. No, you're not. No, you're not. You're a good person. But I don't want you to be a stubborn person. Okay? And I don't want you either to be a dumb person. Because dumb people can't live in this malicious life. Parce que égaré pas qu'à vivre dans la vie malveillante ça, dans la vie vicieuse ça. This is an advice. Ça son conseil. I love you so much. Mais pas dire pas dire ça. Gain DLS Institute sur dans ville Saint-Marc qui loge dans le collège Mitse Benezer à la Syrie. La dalle qui soit pas apprendre anglais, ou apprendre moi-même capable enseigner au anglais dans Saint-Marc, ou apprendre français, ou apprendre espagnol. OK? Ou apprendre en pilote Métier manuel, par exemple, carrelage, électricité, plomberie, auto école tout ça m'a dit, ou à jouer en En même temps, souvle tout, allez dans une université sérieux, allez dans une ADA, université au World IT, dans Saint-Marc. Rilogel, dans numéro 74, Wibonet, la Syrie. Et souvle besoin, ou même qui est à Zune, quel que soit côté de nous, nous dans la ville Saint-Marc, ou bien petit, ou besoin de voir l'école, bon l'école, voir l'école collège mixé Benezer. C'est tout ça me dégain pour me dire non, pas dire pas dire non, ça me dit non là. Eh bien, moi remet nous en pile, moi espérer que nous apprenons en pile bagarre avec eux. Femme connaît sous une autre façon que ouais ça me dit là, ou connaît. On t'a même apprendre tout. I love you so much and catch you in a better video. Bye. Hello, bien vous amis qui posez nos questions, comment vous êtes capable de comprendre le verbe to start, est-ce qu'il a suivi de l'infinitif de tout ou bien est-ce que le verbe to start a suivi de ing, de verbe plus ing que nous capable de briller gérondif. But I am going to help you, not only you my friend who asked the question, but you too, you who are watching me right now. Donc nous même qu'a garder me connait après il y a possibilité non seulement en mien poser question pour tête lui mais nous même n'a pas capable répondre. So I am not going to talk about gerund and infinitive. On peut pas parler jodi à des gerondif et infinitif. Donc n'a pas parlé sur aspect quelques verbes qui capable utiliser soit gerondif ou bien infinitif mais on pas pas parler directement des gerondif et infinitif. Let's get started. The verb is to start. Start signifie commencer. OK? Start. Est-ce que start to? Ou bien est-ce que start verb plus ing? It's very simple. Very, very simple. Don't worry. Pas inquiété nous du tout, du tout. Because I'm here to help you. Moi, là, pour m'aider, nous, pour le permettre que nous arrivions à comprendre comment vous l'utilisez. So, in English, there are two groups of verbs. Il y a deux catégories de verbes en anglais. Those that require gerund and those that require infinitive. Il y a une catégorie qui exige infinitif et il y a une catégorie qui exige gérondif. Par exemple, avoid, par exemple, avoid, le verbe to avoid signifie éviter. Uniquement utiliser avoid, verbe cap vine après là, supposé prendre ing, laisse ça, laisse ça, gérondif. Ok, par exemple, avoid speaking a lot. Avoid speaking a lot. Il y a une laisse ça, gérondif, lorsque un verbe exige deuxième, verbe cap vine, il y a ing. And 
There are some verbs that require infinitive. Okay? Par contre, il y a des verbes qui exigent infinitif. OK? Verbe ça a dit uniquement utiliser faut que c'est tout deuxième verbe là pour le placer devant le deuxième verbe là. C'est comme ça. Mais il y a un verbe qui joue both words. Il y a qui joue deux words. Il y a un verbe qui prend en même temps infinitif et il y a un verbe en même temps qui est capable de jouer word, même word ça qui est capable d'utiliser avec gérondif. These verbs, ça y est, c'est un ensemble de verbes qui est capable de jouer word ça y est. Il y a deux words. Il y a capable en même temps d'utiliser gérondif et en même temps d'utiliser infinitif. For example, the verb to love. Le verbe to love, il signifie aimer. Par exemple, si je dis, moi, je vais regarder la télévision. Je suis capable de dire, I love to watch. OK? I love to watch TV. Je suis capable de dire, I love to watch TV. OK? Je suis capable d'utiliser le verbe là, dans ce sens, là, je vais utiliser l'infinitif. I love to watch TV. Dans le même sens, je suis capable de dire, I love, I love watching, I love watching TV. Ok? I love watching TV. Là, c'est infinitif. Là, c'est gérondif. Donc, le verbe ça, yo, the same for the verb to like, the verb to hate, qui signifie haïr, raï, the verb to prefer, qui signifie préférer, etc. Oui, ben non, quelques, but there are more. Il y a plus toujours. Donc, le verbe, ça est capable de jouer deux rôles. Let's get back to the subject. En tout cas, dans ce sujet, est-ce que c'est start to ou bien start plus ing que nous capable de dire? Um, for to start, you can use both. Vous êtes capable d'utiliser les deux. You say to start plus infinitive, the same as these verbs. You say to start, vous êtes capable d'utiliser to start avec infinitif. And at the same time, you can use the verb to start plus gerund. Let me give you an example to make you understand. Bambano example fen pobren sa mabdia. For example, last year, I started to learn Chinese. Last year, I started to learn Chinese. Mwen di, l'ane denyea, mwen te komanse apren chinois. Ki sa remake la? Yo mette deuxième verb sa an infinitif. Après le verbe to start that I use in the past, que moi utilisé au passé là, deuxième verbe qui vient qui c'est le verbe to learn, il est à l'infinitif. Ça veut dire c'est ça où il est to start plus to. Ok, good. And you can use to start with G1. C'est c'est choix pour lier. Soit on dit ça ou bien on dit ça. Pas réellement une grande différence. So you say to start plus G1. You can use to start plus G1. G1 is when the verb gets ing. G1 c'est lorsque le verbe prend ing. Let me show you. Last year, I started learning Chinese. What do you see? After started, we have G1. And G1 is when the verb gets ing. C'est lorsque le verbe prend ing. Là, il y aurait les sages gérondif. Donc, là, on fait gérondif, non pour spécial. Pour ça, on a pour parler qui j'ai gérondif, la forme, etc. So, you can use the verb to start with to, and you can use the verb to start plus verb plus ing. That means you can use the verb to start. After to start, you use infinitive. And after to start, you can use G1. Même exemple, ça a comme grand là. Last year, I started to learn Chinese. L'année dernière, moi, j'ai commencé à apprendre chinois. L'année dernière, moi, j'ai commencé à apprendre chinois. The same thing. Okay, good. So it's your choice. It depends on you. C'est pour aller dépendre de vous-même. C'est choix pour vous. Soit vous voulez ou dire. Okay, good. Let me show you something. There are things you should avoid. Il y a des choses que vous supposez éviter lorsque vous utilisez la forme. So, même là, vous avez un choix capable d'utiliser soit infinitive après start ou bien j'ai un diff après start. Il y a quelques choses pour faire pile attention. Let me show you. After the continuous form of the verb to start and the verb to begin, infinitive are preferred. After the continuous form of start and begin, infinitive are preferred. Qui ça me dit là? Moi dit après ou utiliser form continue de deux verbes ça 
soit to start ou bien to begin, exigiblement, c'est infinitif que deuxième verbe qui venir à supposer. You are not clear. You don't see what I'm talking. Let me give you an example to make you clear. For example, if I say, she is starting to learn. Li commencer. She is starting. Ça, c'est le présent continu. Lorsque m'a une forme continue dans le premier verbe, qui c'est le verbe to start, ou pas qu'à utiliser ou pas qu'à choix encore, pour choisir n'importe quoi, blé, obligatoirement, faut qu'on choisir infinitif, faut qu'on choisir ça. She is starting to learn cooking. Li commence à apprendre cuisine. She is starting to learn cooking. Ou pas capable d'utiliser deuxième forme de pour dire she is starting learning cooking. Ça va faire sens. So, uniquement utiliser le verbe to start avec le verbe to begin dans forme continue. Deuxième verbe qui venir ou pas gagner le choix que utiliser infinitif ou deuxième verbe là. Great? Good. To finish, I have a second trick to show you. I have a second trick to teach you today. Remember, I told you these verbs you can use both form ing or infinitive. Vous songez que me dites verbe ça yo pour qu'on utilise deux formes yo. Soit on utilise gérondif après verbe ça yo ou bien on utilise infinitif ça va dépendre de yo. Mais là, lorsque verbe ça va accompagner de would qui t'a fait conditionnel, would like ou pas capable utiliser gérondif après. I would like to see you. On t'a aimé ou pas qu'a dit I would like seeing you. Okay? You say I would like to see you. So after would like would prefer, would love, would hate. It's an obligation to use the infinitive. C'est une obligation pour utiliser infinitive verb cap venir. Okay? I would like to to eat an apple. I would like to eat an apple. Mon tari me manger une pomme. I would like to eat an apple. I can't say I would like eating an apple. Mon capable di, I love eating apple. Mon tari me manger pomme. I love eating apple. Mon capable di ça. Mais si m'a dit I would love, carrément m'a dit I would love to eat apple. C'est comme ça que m'a capable d'utiliser. So, thank you so much for watching. Remember, you can use the verb to start plus infinitive or G1. It depends on you. C'est pour le choix pour vous. Sauf les, m'a capable d'utiliser le verb to start plus infinitif ou bien plus gérondif selon vous-même. Mais, il y a quelques bagages supposés éviter. Remember, to avoid making this mistake, lorsque verb ça yo qui utilise deux formes yo même j'ai avec le verbe to start to éviter que les on en forme continue ou que ou pas utiliser dans deuxième verbe là gérondif parce que c'est infinitif li exige li pa jamais ka prendre gérondif and secondly là on gagne would qui marche avec verbe ça qui utilise deux formes là et puis would accompagné yo c'est infinitif qui a suivi yo li pa jamais capable utiliser gérond thank you so much for watching and catch you in a better video my name is daniel do not hesitate to write down below whenever you have any problem. N'importe login, n'importe qui problème là, pas hésiter écrit nous pour faire connait que pour nous aider au préparer une vidéo pour. Love you so much and catch you in a better video guys. Si vous tombez sur la vidéo, ça, ça veut dire que vous avez cherché. Bon, vous n'avez pas besoin de quitter les gens qui ont fait. En allez. Il y a des gens qui ont des problèmes pour vous connaître comment pour vous utiliser Angry With avec Angry At. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui connaissent des crimes même sur ça. La vidéo, ça va être utile non seulement à connaître comment pour prononcer les mots. Et comment pour utiliser yo, when you are speaking English, lo parler anglais. Okay, so this is angry. Okay, you say an, an, gri, gri, not gri. You say angry. Oh, I'm angry. 
angry signifie fâché. Et c'est même lui-même qui l'a, the same word, même mot. So, différence c'est que l'aime dit angry with avec l'aime dit angry at. Bon, c'est pas là où nous souvent y a un problème avec elle. C'est lorsque vous utilisez la phrase. So, what is the correct sentence? Are you angry with me or are you angry at me? Qui phrase qui est correct là selon vous-même? Est-ce que c'est are you angry with me? Hein? Est-ce que vous fâché avec Parce que angry des deux côtés signifie fâché. With avec. Fâché avec. Fâché avec. Ok? Fâché à. De préférence, je dit fâché à. Fâché à. L'aime dit angry with me. Fâché avec. Et l'aime dit angry at me. Fâché avec. Est-ce qu'on fâché avec? Donc, dans une phrase, qui ça ou pensez qui correct? Are you angry with me or are you angry at me? Est-ce que c'est are you angry with me en qui bon? Ou bien are you angry at me en qui bon? Fais-moi connaître qui ça qui bon dans le commentaire là. But don't worry, if you don't know, I'm here to teach you, to help you. Pas inquiétez parce que je suis là pour m'aider, pour m'enseigner ça, comment pour utiliser. So you say angry with me. Or angry with when referring to living thing, like an animal or person. Qui ça me dit là? Ou utiliser angry with l'on fait référence avec bagay qui anime. Ça veut dire ça qui gagne vie là dedans. Par exemple, personne ou bien animal. Mon dit living thing. Ça qui gagne vie là dedans. Ok? For example. I am so angry with my best friend, I can't believe she would lie to me. Qui s'en remarque là? Moi, utilise best friend. Bon zami m'nan ou bien ménage moi. Best friend, bon zami m'nan son personne. Donc, moi, utilise angry with. Ouais? Moi, utilise angry with. Quand on parle d'un personne, on parle qui a une vie là dedans on personne ou bien un animal, ou utiliser angry with, ou parler de fâché. Par exemple, phrase ça veut dire, moi vraiment fâché avec mon ami maintenant. Mon pas capable de croire que lui va ben mentir. Pas à croire que il t'a ben menti. Ok, c'est ça phrase là dit. Donc, angry with là marche avec living thing, ça qui est animé, ça qui gagne vie. A second example with angry with. He was so angry with his girlfriend for cheating on him. He was so angry with his girlfriend for cheating on him. Phrase ça signifie lité vraiment. Ça veut dire qu'il utilise angry à au passé, phrase là au passé. I'm going to talk about that after. He says he was so angry with his girlfriend for cheating on him. Monsieur dit que partenaire a été tellement fâché, il est vraiment fâché sous ménagerie à à cause ménagerie à trompé. OK Donc deux phrases ça comme ba là and both sentences you can see here talking about girlfriend. Girlfriend. Et puis moi utiliser angry with. Donc moi utiliser angry with pour me parler de living thing, ça qui anime, ça qui gagne la vie. What about angry at? Angry at is used when referring to non-living thing, like a car, a door, a window, etc. Donc, où utiliser angry at là lorsqu'on parle de bagay qui non animé, qui pas gain la vie. Par exemple, si m'a parlé de yon, on, on voiture, m'a parlé de yon fenêtre, m'a parlé de yon porte, donc m'a dit moins fâché sous porte là. <laughs> Mais là, on dit moins fâché sous ça qui gagne la vie, sous mon son chien. Eh ben, on dit angry with. Mais là, on dit moins fâché sous 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 machine non parce qu'il lui pas voulu bagarre, il lui pas voulu fonctionner. Ou utiliser angry at pour non living thing ou des choses non animées. Great. The first example for angry at. My door couldn't open as quickly as I want. I was angry at it. Qui sa phrase a dit? Pote moi en pas capable ouvrir aussi rapide que m'te vle. 
on était fâché sous pote là. On l'aime dit on était fâché. I was angry at it. Et là remplacé pote là. On était fâché sous pote là. So what do you say when I say I was angry or using angry? I say angry at because I'm talking about a door. Qui ça nous remarque? Le fait que m'a parlé de angry at m'a utilisé pot pour moi parler de angry at parce que angry at supposé utiliser avec non living thing avec des choses non animées. You are clear. A second example, un deuxième exemple. I am very angry at how rainy it is. Moi vraiment fâché pour Jean la fait la pluie. Pour Jean la pluie a tombé. Vraiment fâché pour être ça. Donc qui s'en remarque? They say angry at, angry at, and talking about rain. Lorsqu'il a parlé de la pluie, la pluie pas bien vie, même j'ai avec nous-mêmes. Donc on dit angry at when talking about a non-living thing like rain. Okay, good. Maintenant, ou bien comprenne kounia, you know how to use angry with when talking about living thing like person or animal and you say angry at when talking about non-living things or referring to non-living things like a door, a car, a window, etc. To finish, pour me finir avec nous, Aujourd'hui, dans la classe aujourd'hui, angry is an adjective. Bof, angry, c'est le même mot. L'on a utilisé ou supposé utiliser avec le verbe to be. Ok? To be. Vous devez utiliser avec le verbe to be. Si je dis moins fâché, ou dit I am angry. Moins t'es fâché, I was angry. Ok? Moins fâché, I am angry. Ou fâché, you are angry. Li fâché, he is angry. Yo fâché, they are angry. Donc c'est avec auxiliaire to be ou toujours utiliser adjectif angry. De même pour tout adjectif en anglais, c'est auxiliaire to be que vous utilisez pour dire, pour capable de conjuguer. Like beautiful, quel que soit adjectif là, ou utilisez le verbe to be pour capable de conjuguer. Songez, ou utilisez le verbe to be devant adjectif. Yo. Happy, angry, ok? Pour utiliser adjectif ça yo, faut que utiliser le verbe to be devant yo. Okay, great. Thank you for watching the video. Let me know in the comment below if everything is clear for you. Write down below and like and share the video. I'm working for you. Let me know whenever you have any problem. Let me know. Write me so that I can come with new videos for you to help you. I'm working for you. Love you so much and catch you. And a better video. My name is Daniel. Okay, have a seat. We're gonna practice English at the restaurant today. Nous pourrions pratiquer anglais dans le restaurant. Ça va arriver au restaurant, but you can't express yourself. You can't ask anything. You can't say anything when you are in this environment. L'on a vu au restaurant, on par contre qui vient pour aborder ni poser question. But today you are lucky because you're gonna learn how to ask question and what to say. Mais ça, on capable de dire dans le restaurant. So, if you go to the restaurant and you'd like to say the sentence, so while you're in the restaurant, you can say two phrases. You can say two phrases, 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 or even with your husband, you with your boyfriend or your partner, or your friend. You can say two phrases, or even with your partner or with your family, you can say two phrases, you can say two phrases, you can say two phrases for two people. Okay? So, how to say that in English? So we say weed, weed, 
Weed is the contraction of we would. Weed là, c'est forme contractée de we would. We would like, you say, we'd like. We'd like a table. Table. You say table instead of saying table. Pas dire table. Say table. For two. We'd like a table for two. Two. W a pas prononcé. Ou juste dit two. We'd like a table for two, please. We'd like a table for two, please. We'd like a table for two, please. So, let me mettre l'angle à le rapide. Il pas dit for. It seems like he says, uh, or they say for. Okay, we'd like a table for two, please. We'd like a table for two, please. Nous t'avons aimé, gagne une table pour deux. Ou bien une table à deux, s'il vous plaît. So, it's the first sentence you might say when you want to say. Okay, when you want to say that in English. C'est la première phrase que peut-être vous t'avons aimé dit en anglais. Nous t'avons aimé, gagne une table pour deux ou bien à deux, s'il vous plaît. So, we'd like a table for two, please. And the second thing you, you might say, deuxième bagaille ou peut-être capable de dire, c'est moi, j'ai une réservation déjà, ou bien si vous déjà fait une réservation, eh bien, pour vous-même, vous êtes capable de dire, moi, j'ai une réservation sous nom, ou bien non, mon nom. So, in English, you say, I have a reservation, I have a reservation under, under, vous voulez dire sous, en bas, the name of. I have a reservation under the name of. I have a reservation in the name of. I have a reservation under the name of. Moi, j'ai une réservation sous nom Jacques. On est capable de dire en anglais. I have a reservation under the name of Jack. Moi, j'ai une réservation sous nom Daniel. I have a reservation under the name of Daniel. I have a reservation under the name of Daniel. Moi, j'ai une réservation sous nom Daniel. OK. So, moi, j'ai une réservation sous nom Jacqueline. I have a reservation under the name of Jacqueline. And the second way you can say that you had a reservation, deuxième façon qu'on capable de dire ou j'ai une réservation, on peut dire, it's under the name of. C'était sous nom. Moi, j'ai une réservation, c'était sous nom. It's under the name of Jude. C'était sous nom Jude. I have a reservation here. It's under the name of Jude. Moi, j'ai une réservation ici. Il est sous nom Jude. OK? You say, it's under, it's under the name. Not the name, it's the name. Av. Av. C'est pas of, c'est av. It's under the name of. And number four, sentence number four. Par exemple, si vous dit, est-ce que vous capable de chiter sous table ça? Est-ce que table ça disponible? You'd like to know if this table is available. Eh bien, en anglais, vous avez dit comme ça. So, use the formal way. Utilisez la façon qui formelle là. When you say may. May we sit at this table, please? Est-ce que nous capable de chiter sous table ça, s'il vous plaît? OK? May we sit at this table, please? May we sit at this table, please? So, l'arrivée dans sit avec at ou font liaison, ou linking, ou dit sit at. OK? You say, may we sit at, may we sit at, may we sit at this table, please? May we sit at this table, please? May we sit at this table, please? Est-ce que nous capables chita sous table ça, s'il vous plaît? Est-ce que nous capables chita sous table ça, ou bien capables chita sous table ça, s'il vous plaît? And next sentence, cinquième façon, ou capables di on bagay, ou du moins se poser une question dans un restaurant qui est très important. Question ça très important. It's when you're talking about the menu. L'on parle de menu. Yon. Par exemple, si on vit dit, est-ce que vous avez un menu? Ça veut dire, est-ce que vous avez un menu? Like, you see the raider or the waitress. On parle de restaurant, on parle de raider. Waiter, c'est serveur. Waitress, c'est 
serveuse. The raider. The raider is a man. The waitress is a woman. Raider, c'est un garçon. Waitress, c'est une fille. On serve. So you say to the raider or the waitress, "Est-ce que vous avez un mini?" But you'd like to say that in English. You know it in Creole. Vous connaissez en Creole, mais t'as même dit ça en anglais. You say, "Do you have a set menu?" Do you have a set menu? Do you have a set menu? Do you have a set menu? And let me learn la parler. Do you have a set menu? Do you have a set menu? Do you have a set menu? Est-ce que vous avez un menu? Ça veut dire ou juste demander mon nom pour présenter menu un peu. So other way to ask this. On l'autre façon pour demander ça in English. But ou capable de dire en créole, est-ce que vous capote un menu pour nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous capote un menu pour nous? Comment on l'autre façon? Est-ce que vous capote un menu pour nous? L'autre façon que vous avez dit ça en anglais, qui plus formel, more formal, you say, could you, could you bring, bring us the menu, please? Could you bring us the menu, please? Could? Elle l'a pas prononcé dans mon sac, pas dit could, dit could. You bring, pas dim bring, dim bring, bring. For air la prononcer, pas prononcer même j'ai air français. Us, us, the menu, please. So, je mets l'anglais parler là, sous terme parler comme ça, on dit, could you bring, could you bring us? Gon liaison qui fait l'arrivée dans bring avec us, ou dit, Bon liaison qui fait là tout. Ou dit, could you, could you, could you bring us, could you bring us, could you bring us the menu please? Could you bring us the menu please? Could you bring us the menu please? Est-ce que vous capotez un menu pour nous s'il vous plaît? Could you bring us the menu please? Could you bring us the menu please? Could you bring us the menu please? Est-ce qu'on capote un menu pour nous, s'il vous plaît? Great. And, on l'autre phrase qui est vraiment, vraiment important, lorsque y'a pote menu en bas ou, qu'on y a ouvlé dit, ou a commandé qu'on y a. En créole, l'idée de l'autre dit ça, nous prêts pour nous commander qu'on y a. Parce que nous avons dit, um, we'd like a table for two. Nous avons dit que nous avons besoin de table pour deux, ça veut dire c'est deux. C'est ça que fait, si toutefois nous avons dit nous, nous, ou capable de comprendre parce que nous avons parlé de table for two. Nous prêts pour nous commander qu'on y a. So, in English, you say that we are ready, ready to order, order, order now. We are ready to order now. We are ready to order now. We are ready to order now. Good. Non prêt pour une commande qu'on y a. Ok. Maintenant, si ou commande ou dit pour rentrer, pour rentrer, ça pour commencer, on est capable de dire comme péritif là. Eh bien, ou dit ma prend tel bagaille pour rentrer, bagaille pour me commencer manger. Ou dit dans phrase A, ma prend un soupe pour rentrer. Ok? Ma prenons soup pour rentrer ou bien comme rentrer. So, in English, you can say starter or appetizer. Aperitif. Ok? Son bagay qui capable de faire envie manger. The appetizer. Ma prenons soup comme rentrer ou bien pour rentrer. You say, I'll, I'll have a soup. You say soup. I'll have a soup. I'll have a soup. I'll have a soup. Ou gon liaison qui fait là. Ou dit, have a, I'll have a soup. Soup as, I'll have a soup as, I'll have a soup as starter. Ok, you say, I'll have a soup as, soup as starter. Starter. Ok, let's say that together. I'll have a soup as starter. I'll have a soup as starter. I'll have a soup. I'll have a soup as starter. I'll have a soup as starter. Ma prenons soup comme rentrée. I'll have a soup as starter. 
So, on envie de dire ça en anglais, c'est comme ça. On va dire, I'll have a soup as starter. And, et si vous voulez continuer pour dire, je vais prendre un steak pour le plat principal. Le plat principal, le grand manger que j'ai besoin, quand je vais pour manger, eh bien, c'est un steak la pied. Ou bien, on dit que c'est rice la pied, c'est jury la pied. Ok? C'est un autre bagage la pied. So, étant donné que nous parlons de steak, nous disons, et je prends un steak, c'est que son viande, nous comme ça, et je prends un steak pour le plat principal. En anglais, vous dites, and I have, and I'll have, ok? And I'll have the steak. Ça prononce comme steak. For or for the main course. Ok, the main course. Vous parlez de plat principal. Je vais vous dire une phrase pour vous. You say, and I'll have the steak for the main course. And I'll have the steak for the main, ça prononce comme main, course. And I'll have the steak for the main course. And I'll have the steak for the main course. Là, on dit, et m'a pris un steak pour plat principal ou bien comme plat principal. Ça, c'est commande que vous-même vous faites là. Et où continuer pour poser une autre question? Par exemple, vous devez commander une autre bagaille et vous posez une question. La question est capable. Est-ce que ça servit avec tel bagaille? Est-ce que ça servit avec salade, par exemple? Donc, vous commandez un plat ou vous demandez est-ce qu'il n'y a pas accompagné de salade? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas accompagné de piment? Par exemple, est-ce qu'il y a gagné euh, des pommes de terre frites sous lit? OK? So, l'on dit, est-ce que ça servit avec accompagné de tel bagaille, un plat accompagné de tel bagaille? Ou dit ça en anglais, is this serve? Serve signifie servir. Serve with, avec. Is this serve with? Is this serve with? Is this serve with pepper? Okay. Put it up. Okay. Is this serve with For example, salad. If this serve with salad, okay, this is a question. Est-ce que ça servi avec pomme de terre? Est-ce que ça servi avec tel bagay? Est-ce que ça servi avec salad? Is this serve with salad? Okay. But now you finish to eat. So if you have a problem in your stomach, okay, now you can ask for the restroom. Vous êtes capable de demander pour le restroom na, ou bien la toilette. La. Ok? Question pour poser pour demander pour la toilette, là, c'est Where is the restroom, please? Where is the restroom, please? Where is the restroom, please? Qui côté la toilette, là, yes, s'il vous plaît? Donc, si vous avez un élevé, soit vous faites pipi, etc. Where is the restroom, please? Where is the restroom, please? Good. So another thing that you can say, okay, um, ou kapab di pou yo pote pou piment, eske ou kapote piment pou ou, bien pou yo pote piment pou ou, ou bien pou yo pote sel pou ou, ou kapab pose question sa avec could. Could you bring us salt, pepper? Could you bring us salt or could you bring us pepper? Okay. Could you bring us pepper? Could you bring us salt? Est-ce que vous capotez sel ou bien piment pour nous? Ou bien n'importe ça que vous même vous avez demandé. Great. Et quand vous avez fini de manger, vous avez demandé combien vous avez payé, vous avez demandé pour l'addition. Donc, en créole, vous avez dit ça. Est-ce que vous avez une addition, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une somme que vous avez mangé pour lui? Est-ce que je addition, s'il vous plaît? In English, to say that in English, you say politely, de manière polie, ou dit, could I, could I have the bill, please? Ça prononce comme bill, bill. Could I have the bill, please? Qu'on y a sous ta main prononcé le même genre avec mettre l'anglais? Ou dit, could I, because there's a link in here, gain yon liaison là. Ou dit, could I have the bill, please? 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 Could I have the bill, please, sir? 
Est-ce que je suis capable de gagner addition, monsieur? Could I have the bill, ma'am? Est-ce que je suis capable de gagner addition, madame? OK. Uh, after, could I have the bill, please? Il y a une autre question qu'on est capable de poser qui concerne les moyens de paiement. The way to pay. Moyen de paiement, façon pour payer. Ou bien, on dit, est-ce qu'on prend 4 crédits? Est-ce que ici, il y a capable de payer avec 4 crédits? Est-ce qu'on prend 4 crédits? Question, ça en anglais, on dit, do you take credit cards? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Et là, maintenant, on va parler rapidement, il dit, do you take credit cards? 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 Est-ce que ou prend ou bien est-ce que nous prend quatre crédits? Est-ce que nous prend quatre crédits? Do you take credit cards? OK. And on l'autre façon qu'on capable de dire ça qui plus ou moins poli par rapport avec do you take credit cards? Say can I pay by card? 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 Est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que je peux payer par carte crédit? Can I? Il vient de faire une liaison. Il vient de faire can I? Can I pay by card? Sir, can I pay by card? Ma'am, can I pay by card? Can I pay by card? Est-ce que je peux payer par carte crédit? So, ça aussi un simple de frais qui est capable de vous dégager ou de débrouiller ou de arriver dans un restaurant. Let me say them back for you. Bon, moi, je dis au pour. We'd like a table for two, please. Nous t'aimons bien une table pour deux, ou bien à deux, s'il vous plaît. I have a reservation under the name of. Nous avons une réservation sous le nom tel mot. Ou bien, on est capable de dire. It's under the name of. C'est sous le nom tel mot, oui. May we sit at this table, please? May we sit at this table, please? Est-ce que nous cachita sous table ça, s'il vous plaît? Do you have a set menu? Or do you have a set menu? Est-ce que vous avez un menu? De manière formelle. Could you bring us the menu, please? Could you bring us the menu, please? Est-ce que vous capotez un menu pour nous, s'il vous plaît? We are ready to order now. We are ready to order now. Nous prêts pour une commande Konya. I'll have a soup as starter. Ma prêt un soup comme rentrée. And I'll have the steak for the main course. Et ma prêt un steak pour plat principal. Is this served with or salad? Est-ce que ça servi avec salade, par exemple? Could I have the bill, please? Est-ce que je addition, s'il vous plaît? Do you take credit cards? Est-ce qu'on prend carte crédit? Can I pay by card? Est-ce que je peux payer par carte crédit? Hope you love and learn in this video. J'espère que vous apprenez et vous aimez la vidéo. Please comment the video, like the video, share the video to your friends. Share it, please. Support the positive work we're doing in the community. Support the travail positif que nous fait dans la communauté. Et dim si j'ai des vidéos ça intéressé ou. On nous fait ensemble. Partager, écrit, écrit nous. Et puis conseiller l'autre monde pour nous capable grandir ça n'a fait. I love you so much and catch you in a better video. Ma croise dans plus bon vidéo que ça. Bye. Hello, my name is Daniel and welcome to a new video today and let me greet all the new subscribers. Today I'm going to be teaching you how to use preposition at, on and and. Let me profit to greet everybody on the channel, especially Frankie Elisma and all of you who have asked this video. Merci à nous tous qui t'ai demandé vidéo ça. Je vous dis on va parler de comment pour utiliser préposition at, préposition on et préposition and. En anglais, c'est ça que nous allons apprendre. Bien, restez branché, pas bouger. Ma vie présenter une vidéo ça après quelques secondes.
All right, I am back. I'm going to be teaching you how to use preposition add on and and in English. Je vous aimerais montrer comment pour utiliser préposition and at et puis on en anglais. So, remember preposition on and at are preposition of time and at the same time they are preposition of place. So, I'm going to show you both side of the board how to use preposition on and at as preposition of time and at the same time preposition of place. So let's get started. We're going to talk about uh, preposition on and, and at as preposition of time. So if I start with on, you pronounce this as on. You pronounce this as on. On. You pronounce it as on. On. How you can use preposition on. Qui sont capable d'utiliser preposition on? You can use preposition on before day event. Ou capable d'utiliser preposition on devant jour d'événement. Okay, let me show you. You can say on Christmas day or on Mother's day, the day of Christmas. Le jour même de Noël, eh bien ça c'est Christmas day, the day. So you say on Christmas day. Don't confuse Christmas day and Christmas. There are differences between Christmas and Christmas day. There are two differences that exist. The day, the fête de Noël, okay? So, you say on Christmas day. Or you say on Mother's day. On Mother's day. The day, the fête de Noël, the day. So, you say the preposition on devant événement, okay? The day, the événement, the day. You say day event. And secondly, you can use preposition on before date. You can use the preposition on devant date. Okay? Devant date, loi ba on date. You know, there's a difference between American way and British way when writing date in English. Loi avec écrit date en anglais, gon différence jan façon américain écrit date ak façon britannique la écrit date. So, ou capable aller sou channel la pou gade video ke nou fait. So, you say on July 15, 1987. July 15, 1987 is a date. Ça son date. Ma di an. Et le, le 15 juillet 1987. Ou bien, let's say on July 15, 1987. Okay, next, you use preposition on before day. Which is a preposition on an devant jour. For example, if you say, okay, uh, I'll see you, I'll see you on Monday. Napwe lundi, on Monday. Okay, napwe mardi, see you on Tuesday. Ou pa ka mette l'autre preposition devant juyo, se preposition on. You use preposition on before day. Days of the week. Okay? So, remember, you use preposition on before day event. You use preposition on before date. And you use preposition on before days of the week. I think you understand. And secondly, let's go now to the second preposition that we have on the board, which is preposition N. Preposition N. Qui l'a qu'on capable d'utiliser preposition N? So you use preposition N before a period of time. Devant période de temps. For example, you say in the present. Dans le présent. You say in the past. Ou dit dans le passé. You say in the future, a period of time, on period de temps. So you use preposition and first before a period of time, devant période de temps. So not only this, you can use preposition and before years, before decade, season, century, month, week, parts of days. Okay, let me say again for you. You say you use preposition and before years, before decade. Before season, century, before month, before week, before parts of days. For example, before year, you use preposition N. We use the preposition N devant année. For example, you say in 2021 or in 2021. You say in 2002, in 2004, in 2021. You say that because this is a year. You say in 1994. You say in, in 1981. You say in 1999. So you use preposition N before year, which is a preposition N non devant année. Secondly, you use it before decade. Decade, when you talk about decade, about 10 years, ça c'est environ une décennie. 
okay so for example you say in the 90s okay in the 90s and for season for season you say in winter in winter winter is a season in spring uh 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 an hiver and, and summer an été uh you use preposition and before season prononcer ça comme season qui signifie saison and you use preposition and before century okay let me parler de siècle parler de century now for example you can say in the 19th century uh 19e siècle you say in the 19th century 19e siècle so you use preposition and before month or before months, okay? All the months in English, you use preposition and. Like si m'abdi en janvier, m'di in January. Si m'abdi en août, m'di in August. Si m'abdi en juillet, m'di in July. So you use preposition and before months, okay? Ou utilise devant moi. Okay, so not only this, uh, you can use it before week. But before going further, let me tell you here, you can see with preposition on, you use preposition on before day, okay? Before day, like if I say on Monday, and you use preposition and before, before month. Okay, I make that, you use preposition on, devant jour, parce que je on Monday, mais pour moi, you use preposition and. You say, and, January, for example, and July, for example. And before week, you can use preposition and, for example, in a few weeks, dans quelques semaines. You say in a few weeks. When talking about week, you can use preposition and. Lors parler de semaine, vous pouvez utiliser preposition and. And next, you can use preposition and um, with parts of days. Avec partie de yon journée. Partie qui n'a yon journée. For example, you can say in the afternoon, in the morning, in the evening, ou kapab di sa. Na après-midi, na matin, na aswe, ou kapab utilize preposition en pou ke ou di sa yo. Okay, remember, you use preposition en before year, before decade, before season, before century, before month, before week, and before part of days. I think you understand now. So now let's go to preposition at. Preposition at. Use preposition at to talk about a specific time um, or to talk about time. For example, when talking about time, you got a watch and your wrist and somebody asks you, what time is it? And you say, it's three o'clock. And you can say, I have a meeting at three o'clock. We have to go because we have a meeting at 3 o'clock if you'd like to use preposition at. So, time may utilize preposition at, let's say, ou capable, et leur parler de l'heure, ou ap di, at 3 o'clock, at 4 o'clock, at 7.30. So, ou di, preposition at. And you can say at the moment, when talking about a specific time, you can say at the moment, nan mouman sa nan pali ala, at the moment. Donc, ou utilize preposition at, lorsque ou parler de specific time. Good. And not only this, you can use preposition at before event. Ou kapab utilize preposition at devant événement. For example, at Christmas, at Christmas, or at Easter. Lorsque ma parle de événement, ma parle de un fête. Donc, ma parle me dit, nan moment Noël. Ou bien me dit, nan moment fête pack. Remember, I told you, you can use preposition on before day even. Donc, let's get a parler de événement. Jou yon événement. Par exemple, fête Noël la joua. Mon utilise preposition on. Like I say, on Christmas Day, on Mother's Day, le jou. Mais quand ma parler de fête la en général, mon utilise preposition at. At Christmas, at Easter. Now you talk about the party. Vous parlez de fête là en général. So, I think you understand here preposition at, on and an, um, as preposition of time, comme preposition de temps. And now, we're gonna go to preposition at, on and an, as preposition of place. Vous n'avez pas utiliser preposition at, on, avec en, comme preposition de lieu. You're gonna see that. 
So let's get started. Preposition on, preposition in, after you're gonna see preposition at, don't worry. As preposition of place, comme preposition de lieu, it's another thing. So let's get started with on, because we started with on here when I was talking about preposition at, on, and in as preposition of time. I started with on, and now as preposition of place, I started with the same on. So when you use on, là, we use on. We don't use on as a preposition on as a preposition of place. So we suppose to use on for surface. When I'm talking about surface, I'm talking about surface. Everybody knows that. So you say on the table, sous surface là. When, when touches, for example, if I have this, this marker, it touches with this surface I have here. So I can say the marker is on my hand. When it doesn't touch, I can't say on. Lorsqu'il pas touché, pas qu'à dit on. On va mettre ça sous table là. Depuis le toucher en table là, on dit the marker is on the table. We use the preposition on. So lorsque objet a li sous surface là même. Okay? Yo sous surface là. I say on the table. On dit on the floor. Floor, qui signifie à terre. And floor also means étage. Il voulait dire étage tout. So I say on the floor. I say on the ceiling. Ceiling. Uh, plafond. Parce que c'est comme ça. Plafond. So you use preposition on when talking about the surface. On va aller où? On va dire, ah, regardez tel bagaille dans le uh, ceiling. Non? Ça veut dire sous le plafond. Hein? Regardez tel bagaille à terre. Donc, vous êtes capable d'utiliser preposition um, on to talk about surface. You can say on the chair. She sits down on the chair. Lichita sous chaise. Ça veut dire sous surface là, sous chaise là même. Okay? So you say on for talking about surface. And secondly, you can use preposition on um, when using it as preposition of place to talk about streets, roads, and avenues. Ou capable d'utiliser preposition on là lorsqu'on parle de street. On va parler de roads and avenues. Donc, bon, bon, bon exemple, uh, I can say on Pétion Street, on Pétion Street, Pétion Street, you know, if you're Haitian, non Haitien, non comme ça, on Pétion Street. Par exemple, si vous avez dit, même dans le Capua, là, you should say, I am on Capua Street. OK, like I say, on Pétion Street. For talking about road, you can say, on John Brown's Road, John's Brown Road on John Brown's Road. Or you can say for Avenue on 6th Avenue or 7th Avenue. Ou capable utiliser preposition on devant oui. And next, with preposition on, you can use preposition on uh, for a public transport. Ou capable utiliser preposition on na lorsqu'on parle de transport public. Like you can say on plane, I put plane. It's not plane, it's plane. I forget to put E. Now you can understand, on plane, you can say on bus, you can say on train, okay? On train, on plane, on bus, on train. Donc, vous pouvez capable d'utiliser la préposition en an pour parler de surface comme préposition de lieu, pour parler de rue ou bien de route, avenue, etc. Ou utiliser le tout pour parler de transport public. You see, we can use preposition on before surface, street, public transport. But not only this, there is another way you can use preposition on. And very often you hear that. Très souvent dans des ça, for talking about media or communication. Lors parler de media, you should use preposition on. You say on radio or on the radio, on the news. I'm dans des ça radio. I I listen to this on radio. Dans des ça. Sous radio, c'est comme ça nous dit ça. On the news, we dit on the news, la nouvelle. And you say on the internet, sous internet. La map dit sous internet, on dit on the internet. Okay, so you use preposition on for talking about media or communication. Good. Now, let's go to preposition in. On allait avec preposition in. So, when talking about preposition in, you should use preposition n before countries when talking about countries or when talking about cities or parler de pays or parler de ville when talking about areas or neighborhood uh, or neighborhoods 
And let me give you an example. For example, if I'm talking about country, I can say or countries. I can say in Haiti, Haiti is a country, and USA or United States of America, both are countries. And if I'm talking about city, I can say in Jack Mel and Saint Mark and Go Naives. Okay, I can say that. And if you'd like to talk about neighborhoods, you can say in La Saline and Cité Soleil, both names, uh, <laughs> common names, uh, you know, I'm, I think you know these names. And after, you can use preposition in when talking about inside of something, inside of something, or I can say enclosed spaces. Uh, for example, si ma parle de à l'intérieur d'un bagay, donc mon capable d'utiliser preposition n. Nous prenons ça parce que l'on parle de preposition n, Li fait allusion avec intérieur. So I can say in car, in car, na machine. I can say in taxi, na taxi. I can say in house, okay? In house or in the house, dans une maison. Or I can say in the classroom, dans la salle de classe. And I can say in the well, in the well, okay? In the well, in the classroom. De la salle de classe, in the, when I say in the, this, in the well, okay? In the well means nan puis à, à l'intérieur de puis à, puis côté au prend de l'eau. Je dis ça en anglais, well, okay? Well, you say in the well. Good. So you use preposition in when talking about these things. So countries, cities, areas, or neighborhoods, and enclosed places. So now, Let's go to the last preposition of place, which is preposition at. On a le kounia avec preposition de lieu sa, qui se preposition at, which is the last preposition. One, two, three, because we are talking about the three common prepositions that give trouble to people. Okay, you use it for talking about specific place. Specific place. Remember when I was talking about preposition at as preposition of time, I said preposition at is used to talk about specific time. And now I use preposition at as preposition of place. Now you use it for specific place or shops. For example, you can say at the airport. Ou kapab utilize preposition at devant airport. Ki son lieu specific. You can say at the bakery or at the bakery. You can say bakery or bakery. Ki signifi boulangerie. And you say at the bus stop, at the bus stop, okay? Na station, kote machinurite, at the bus stop. Or you can say at the museum, na musée, at the museum. And you can say at the supermarket, at the supermarket. Or you can say at the coffee shop, at the coffee shop. So I take off airport because I have it here. You say at the coffee shop. You say at the airport. At the bakery, at the bus stop, at the museum, you say at the supermarket, and you can say at the coffee shop. So when talking about a specific place, you use preposition at. Good. And next, you use preposition at when talking about a complete address. Which is a preposition at lorsqu'on parle de address complet. Okay, un address complet. So remember when I was talking about preposition on, preposition on as Preposition of place, lambda palais de preposition on comme preposition de lieu. Use it for street, for road, or for avenue. Remember that. You can say on Kiva Street, on Christoph Street, on Pétion Street. But now, I'm talking about a complete address. Lambda palais de address complet comme preposition de lieu. So, I say at 24 Piver Street. Now you give the address completely. The address is complete. Now you say at 24 Piver Street, ou di 24 Rue Piver. Or at 10 Jean-Jacques Street, dans le numéro 10, Rue Jean-Jacques. Ou bien, ou kapab mette Rue ki ou habitu ave. So, lo mette numéro a, ou mette non Rue a, ou mette Street Dell. Now you talk about a complete address. For example, at 24 Piver Street, at uh, 50 um, Desalines Street, at 20 um, Pétion Street, 
Okay, so you use preposition at before a complete or for a complete address. And you use preposition at when talking about a group of activities like work, place of study, home. When you're talking about activities, you can use preposition at. Like I can say at the party, at the party activity you do, at the party, at the theater, at the theater, at the concert, at work, au travail, at school, à l'école, at university, à l'université, or at the university, at home, à la maison. Donc, là, on parle ensemble de activité qui fait, on est capable d'utiliser préposition at. You say at work, uh, at university, at the concert, okay? Uh, at work, at school, at home. You use preposition at when talking about a group of activities. So next to finish, we use preposition at uh, as preposition of place to talk about top, bottom, and end, and sometimes start something or of something. Like you say at the top of the text, on let text la, and you say at the bottom of the page, na fond page la. Okay, like a book, like a notebook, you can say at the bottom of the page, na mitan page la, or at the top of the text, an let text la. So you use preposition at, remember you use preposition at, which is a preposition at, when talking about a specific place, or parlons de un lieu spécifique, and you use it to talk about a complete address, or parler de un adresse complet qui gagne un numéro non oui avec oui la donne. And you use when talking about a group of activities. L'on parle d'un groupe d'activités. And when talking about top, bottom, and start of something. You use preposition at. Thank you for watching, but I hope you understand preposition on, preposition in, and preposition at as preposition of time. And you understand preposition on and and at as preposition of place. If you have something you don't understand, let me know in the comment below. And if you don't pay attention to watch the video, please, I advise you to watch the video again. Take your time to watch it. Listen to every single word in the video and watch it till the end. Get a video jusqu'à la fin so that you can understand. Franky, I think you understand. Et tout le monde qui t'est demandé pour ça, j'espère que nous comprenons. Nous apprenons de nouveau la dame. Love you so much and catch you in a better video. Hello, what's up? This is Daniel. Today you're gonna learn a lot. Hey, don't worry, don't worry. Take a deep breath. Now you're alive. Today I'm going to teach you some American informal words. You are going to learn American informal words, but don't worry, stay there in a while. I'm going to teach you these words on the board. Welcome back. We have a lot to learn today. We are learning American slang words or informal words. Words that you sometimes hear when watching a movie, listening to a podcast or watching a video on YouTube or other platform. Let's get started with the first one. We are learning American slang words or expression. Let's get started with the first one, which is my bad. My bad. When you hear my bad, my bad is a way to say it's my fault. It's my fault or my mistake. Somebody might say that. For example, who breaks the mirror? My bad. My bad. Now you say it's your fault. My bad means my mistake. Let me write for you. My mistake. My mistake. When you say my bad, you say my mistake. So now let's go to a second slang, which is 
laid back. When you say laid back, it's a way to say relax, okay? Relax or calm, where there is no stress, okay? You don't need to be worried about anything, so you say laid back. For example, Jen and I have a laid back weekend. Jen and I had a laid back weekend. You can say that, laid back. When you say laid back, you say relax, or you can say calm, laid back, calm. You say laid back. The next one is sweet. When I say sweet, you might think about having a pleasant taste, like a sweet apple. No, 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 I'm not talking about this. I'm talking about fantastic. When I say something is sweet, I say fantastic. For example, I'm gonna have sweet moment Okay, I will have sweet moment with my partner this week. Sweet moments, that means fantastic moments. Whenever I say sweet, I say fantastic. Fantastic. Okay, when you say sweet, you say fantastic. Like, I have fantastic moments. You can say, I have sweet moments with my partner. I have sweet moments with my partner. When you say, I have sweet moment with my partner, you say, you have fantastic moments with your partner. Okay, and next is cheesy. What does cheesy mean? Cheesy, yeah, cheesy. When you say cheesy, you say something uh, stupid, ignorant. Now you say cheesy, okay? I can say, don't be a cheesy, don't be a silly person. Hey, don't be a cheesy, don't be a silly person. This is what cheesy, means when you say cheesy, okay? Cheesy means silly. I don't want to be a silly person. I don't want to be a cheesy person. Silly means cheesy or cheesy mean silly. Another way of saying silly in English, you can use this slang word, which is corny. Corny, when you say corny, you say silly. For example, you can go to your friend's house, your friend's home, and he says to you, my mom and dad are there. Don't tell, don't tell corny jokes. Don't tell corny jokes. When they say don't tell corny joke, they say don't tell silly jokes, okay? When I say corny, corny means silly, silly. Corny jokes are silly jokes. Yes, like cheesy means silly. You can be a silly person or a cheesy person. And you can say some corny things, some corny things like uh, some corny jokes. Good, uh, that means some silly jokes, okay? Silly, silly thing. And the next is have a quash. When I say have a quash, you might think of a plain quash. No, I'm not talking about a plain quash. I am talking about something else. Okay, what does have a quash means? Uh, very often they say have a quash on, have a quash on someone, have a big quash on someone. That means to be attracted to someone romantically. Okay, this is what have a quash means. For example, I can say, I have a big quash on her. I hope she asks me out. I hope she asks me out. This is what have a quash means. To have a quash is to be attracted to someone romantically. Have a quash, okay? For example, she has a quash on him. She has a quash on him, okay? Okay, let me write it for you. When I say have a quash, have a quash is to be, to be attracted, attracted, okay, good. To be attracted to someone or to somebody romantically. Romantically. Okay, to be attracted to somebody romantically. When I say have a quash, I say to be attracted to someone or to somebody, I say somebody as be somebody romantically. And next is whiz, whiz. When you say whiz, you say whiz to someone who is smart, okay, or intelligent. You can say that clever, someone who is clever is a whiz, okay. This person is a whiz person is a ways child is a ways friend for example i can say my friend is a ways at maps my friend is a ways at technology he is a ways person a ways at technology when you say ways you say smart let me write for you smart person or smart person is a ways 
a smart. Okay, a smart person is a waste. And next is chicken. When I say chicken, you might think of a, of a, of a bird, of a fowl. No, I'm not talking about a fowl. I'm talking about a person. I'm talking of a person, a person like a friend of you who has fear, who is afraid. Like if you're in a battle, you have your friend, this friend can't help you, can't defend you, can't fight with you, okay? Can't try to protect you. This person is not a brave man, a brave person. Now you can say, this man is a chicken. This person is a chicken. When you say this person is a chicken, this person has fear inside, can't help you, you say this person is a chicken. And when you say this person is a chicken, a word to say that, you say this person is a coward. A coward person is a chicken. A coward. Yeah. Don't be a coward. Be a brave. Okay. A person who is not brave is a coward. And if you don't want to say a coward, you can say a chicken. I'm not a chicken. Yeah. <laughs> you should not be a chicken. Chicken means coward. I was not talking about foul. I am just talking about coward. And next is booze. When you say booze, you say alcohol. Alcohol. For example, your friend can call and say, hey, bro, we're going to have a party tonight. Will you join? We're going to have a party tonight. Will you join? And you say, you say, Willie, will you have good booze? Say, yes. You'll have good booze. Booze means alcohol. Alcohol. Say alcohol. Alcohol. When they say alcohol in slang, they say booze. Will you have good booze? Yes, good booze means good alcohol. Things to drink. Good alcohol. Like battle. And next is freebie. Freebie. When you say freebie, you talk about something free. Okay? That doesn't cost any money. You say freebie. Something that is free. You say freebie. When you say freebie, you say free. Like a sample of a product in a company, they give it free. This is a freebie. This product is a freebie. They just give it to you to test, okay? Like advertisement. Freebie. Another way of using, which is very, very informal, offensive way, is when you use it for women, you say, ah, you know, that girl is a freebie. When you say that girl is a freebie, this person is easy, you know, that means you don't need to make a lot of efforts to, to have sexual relation with her. Say a freebie, she is a freebie. Now don't use this word because it's an offensive word. Don't use freebie. Freebie means free. Okay, let me say back. When you say my bad, that means my mistake. When you say lay back, you say calm or relax moment. And when you say sweet, you say fantastic. Okay, fantastic thing. And when you say a cheesy, you say silly. Another way of saying silly, you can say corny. Okay, but you say corny for thing. And you say also have a quash to mean to be attractive to somebody romantically or someone. And you say to whiz, when you say whiz, you are talking about a smart person, a clever person. And when you use chicken, you're not talking about a fowl. You just want to say that someone is a coward, okay? And when you say booze, you talk about alcohol. And we say freebie, you say something completely free without any charge, any money. Thank you for watching the video. I hope you learned some American slang words today. Love you and catch you in a better video.
Hello, I'm back. Welcome to another video, another lesson today with me. Jeudi, on va apprendre une autre bagaille dans leçon 1. Leçon pour jeudi, on va le baser sur expression idiomatique qui basé sur house. OK? English idioms and or related to house. Idiom anglais qui basé sur maison. Ou dit en anglais maison, house. Et nous avons une vidéo qui parlait de différence qui gagne entre home et puis house sur Chanel. Là. Allez dans 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 playlist ça ou après vidéo. Là ça ou ka garder. OK, now let's go. Idiom ça yo que m'y est sous tableau là, we have about four. Nous gagne quatre idiomes, quatre expressions idiomatiques qui basé sur maison. Firstly, let me read for you. Bon moi lire pour ensuite on peut aller expliquer chaque idiome. Assurément ou rien doit gagner habitude tant des idiomes ça. The first idiom is throw and the towel. Throw and the towel. The second is hit the wolf. Hit the wolf. The third one is everything but the kitchen sink. Everything but the kitchen sink. And the last is go out the window. Go out the window. Okay, the first one, which is through in the towel, ou ta kapap tradu le mot amo pa voye sou serviette la. Towel, se serviette ko esuye when you are in the bathroom, lona e e e sal le ben. Towel, se sa ou le serviette la. Towel. La ou di through in the towel, yi pa vle di voye serviette, voye sou serviette, etc. ou bien voye nan serviette, yi pa gen sans sa. So, this signifies give up something or quit. It signifies abandon. You can say, oh, oh, you know, it's hard. It's hard. I can't. I decided to throw in the towel. I decided to abandon it. The work is very hard. I am not able to decide to abandon it. Or less, I will not say abandon it. I will say throw in the towel. Throw in the towel. So, the towel that we have talked about is in relation to the house. It is the one that we use the towel. Serviette. C'est ça que fait ou dit idiom ça relaté. Maison. Example. After struggling with my homework, I finally threw in the towel and I went to the pool. Qui sa phrase a dit? Après me définir et dit en pile avec des voix maintenant, je me fais tout ça, je suis capable de me faire des voix. On me fait des finalement, je suis abandonné et je suis allé comme dans la piscine. Il ne va pas dire que je suis dans la phrase, mais je suis ajouté. Je connais, non? So, li di ambe mal nan pisin nan. Donc, lo al nan pisin so al fè wal lage kwa, lo al pou plezi ou. After struggling with the homework, I finally threw in the towel and went to the pool. Threw in the towel signifi men bagay la, se le passe du verb to throw, ki signifi lanse, voye yon bagay. Good, I think you understand the first one. Throw in the towel, it signifies to give up. Okay? To give up or to quit something. Abandon it. Okay, now, let's go. The second is hit the roof. Hit the roof. Qui ça hit the roof la signifie? Roof qui signifie toi en l'écai la. Roof. Vous avez fait parler de tout ça qui vient à voir avec maison la. Hit the roof. Hit the roof means become very angry. When you become very angry, instead of saying, I'm very angry, now, you know, I'm very angry, I'm serious. You say, I hit the roof. I hit the roof. I'm really angry, I'm angry, I'm angry, I'm angry, I'm angry. Okay, you say, hit the roof. For example, he hit the roof when he saw his girlfriend with another boy. Ah, and then he was really angry, he hit the roof qui s'est passé du verbe to hit, he hit the roof when he saw his girlfriend with another boy. Il était vraiment fâché, là il était ouais, ménage l'IA avec un autre garçon. Il était vraiment fâché, là il était ouais, ménage l'IA avec un autre garçon. Comment vous dites phrase ça? He hit the roof when he saw his girlfriend with another boy. So hit the roof means become very angry. Hit the roof là signifie Vin vraiment fâché. C'est vraiment fâché. C'est ça, hit the roof la signifie. 
Allons aller avec un troisième. Let's go to a third idiom today. This idiom is everything but the kitchen sink. Everything but the kitchen sink. So, we're going to have regarder télévision et vous dire everything but the kitchen sink. Vous pensez c'est des uh, c'est des cuisines à parler. On comprend des des évier à parler etc. No. Donc il pas parler de évier dans la cuisine. No. They are not talking about that. They mean take a lot of things when you go somewhere. Donc là ils utilisent expression ça et utiliser pour parler de les nous à voyager ou bien les nous déplacer nous prenons côté nous prenons pile bagaille. Par exemple on dit ah frère na avec nous te prend pile bagaille pour nous aller la Gona ou bien pour nous aller Gona et pour nous aller port au prince pour nous aller ouais grand mais nous eh bien ou capable juste dit au lieu de dire nous te prend pile bagaille ou bien nous prend pile bagaille pour voyager ou juste dit everything but the kitchen sink everything but the kitchen sink for example the kids took everything but the kitchen but the kitchen sink when they went to holiday qui ça me dit là timonio eh bien, yo te prend en pile bagay, le yo te, te, ou bien le yo te apralé, ou bien le yo te alé, nan vacances la, ou bien nan congé ya. Ok? The kids took everything but the kitchen sink when they went to holiday. I think you understand that. Mba se ke nou kompren expression idiomatik sa. Le moun nan di everything but the kitchen sink. Great. This is go out the window. Go out the window is pass in the fenêtre là. Is that right? Go out. So in the fenêtre là. Go out the window. This is what you think. No, it's not this. C'est pas ça. On dit go out the window. Quand tu sais, il a parlé de exactement de expression idiomatique. Livre le dit no longer exists. Livre le dit disappear. Ah bien, lorsque on dit go out the window, il dit ça éliminer, ça pas exister encore. Par exemple, il dit Her diet went out the window during the summer vacation or during summer vacation. I mean, the diet lia, I mean, ale. Okay, diet lia ale. For example, si mon nante go ou bien nante mes, donc li pa gen diet sa encore durant période et vacances d'été a. I mean, li gen changement qui fait la kaili. Ou bien de gen doit dire que fièvre lia. Okay, her fever. If I say that. Her fever went out the window during summer vacation. Nous t'es presque arrivé dans vacances et puis vacances sont arrivées. Il était gonflé et vous dit fièvre n'a pas existé durant période de vacances là. Vacances bien entrées, fièvre là allait. Lors d'un bagage pas existant comme on a été gonflé, il n'a pas existé. Ou capable d'utiliser go out the window, go out the window. And now for bonus, qui ça m'a bannu comme bonus? Et avant bannu bonus là, m'a répété pour nous expression yo. Throw in the towel, qui signifie abandonner ou bien quitter, give up or quit. Nous gain hit the roof, qui signifie become very angry. Ensuite nous gain everything but the kitchen sink, qui signifie prendre pile bagay lorsque on prend l'autre côté. Et puis nous gain go out the window, qui signifie pas exister encore ou bien disparaître. Ok? Boule li te gain en tête li a disparaître. And then we can say it goes out the window. It goes out the window. It disappears. It doesn't exist anymore. Bonus que m'gien pour nous. The bonus says smoke like a chimney. Smoke like a chimney. When I say smoke like a chimney, that means smoke a lot. Smoke like a chimney. Smoke like a chimney. C'est traduit li traduit par et fumer tant qu'on chemine. Ou quand écouter chaleur différent sorti ou bien la fumée absorti donc l'autre dit moun ça um les smoke like a chimney moun ça c'est comme si on dragon lié tellement de fumée ou gon zamou ça arrive au gon zamou qui tellement fumée cigarette il est en coup dragon il smokes like a chimney ça signifie moun ça fumée en pile for example par exemple James smoke like a chimney i worry about his health James fumée tant qu'on cheminé tellement j'aime fumer en pile. OK? J'aime fumer en pile. Je suis vraiment inquiété à propos de santé James. C'est ça bonus là dit. Là on monde qui fume en pile en pile, on capable dire monde ça utilise un idiome qui gagne rapport on partie dans cas là, qui c'est chimney, qui c'est cheminée, ou dit monde ça smoke like a chimney. You smoke like a chimney. You have to stop that. You have to quit that. Ou fumer en pile, ou supposé quitter ça. OK? 
For example, you know what you You smoke like a chimney. You have to throw in the towel. You smoke like a chimney. You have to throw in the towel. Qui ça me dit là? Moi, tu dis des expressions. Ou fume un pile, ou supposé abandonner, ou supposé quitter ça. Great. I think you love it and you're learning it. Today we were talking and you were learning about uh, idioms related to house. Ou t'as pas pris une expression idiomatique qui gagne rapport avec maison Kai. Love you so much. Let me know in the comment below if you learned something new. If you appreciate this video, please share, comment. If you are new, please subscribe. And thank you for being there with us every day to learn English. My name is Daniel. I love you so much and catch you in a better video. Bye. Hello, my name is Daniel. Je dis à moi content pour me côté en l'autre vidéo pour vous. Dans vidéo aujourd'hui, on va apprendre comment pour utiliser ou bien comment pour dire comparatif double ça qui c'est de plus en plus. C'est ça qu'on va apprendre. Donc, on connaît que on va apprendre dans vidéo et on va faire qu'on connaît dans fin vidéo. On regarde vidéo jusqu'à la fin. Dans fin vidéo, on dit que on apprendre un bagage de nouveau là dedans. Sous fait par sur channel là, pas hésiter dire non, commenter non et dans l'autre vidéo qui va venir m'a bien pour me dire welcome. Like vidéo ça, partagez avec les amis que gagnent parce que sous channel ça, nous poste des vidéos chaque jour pour cap aido parler anglais. Donc il y a plus que 300 vidéos sous channel là. Sous fait paraître, allez dans playlist là sous channel là pour capable joindre plus vidéos. L'autre bail m'a dit, soit suivre nous longtemps ou gain business, moi ça qui c'est moi novembre 2021, écris nous sous email non, qui c'est langue moins tout patois commercial gmail.com. Voyez nos business ou en bas nous numéro de téléphone, adresse business non, qui ça vous fait. Et puis dans fin vidéo durant moi ça qui c'est moi novembre là, m'a fait promotion pour vous, gratuit. Ou pas gagne goût de payer juste parce que ou c'est une fanatique Chanel là. Moi novembre là, c'est moi promotion pour tout le monde. Pour supporter business nous chaque qui là. Merci en pile parce que vous regardez. Après pause là, m'a venir présenter double comparative. Comparative double. M'a venir. All right, I am back in this short and new video. Moi tout dans vidéo ça, nouveau vidéo et vidéo coûte ça pour me capable apprendre nous comment pour dire double comparative de plus en plus. Donc on t'a dit on a parlé de ça, on a dit oh tu deviens de plus en plus belle, etc. Mais comment pour dire ça en anglais? So, I had a video, moi t'ai une vidéo sur Chanel là. I have a video on the channel, moi une vidéo sur Chanel là qui parlait comment pour utiliser comparatif de supériorité. Allez sur Chanel là. L'offin gade vidéo ça pour l'apprendre comment pour utiliser comparatif de supériorité et ou ap arriver comprendre comparatif double. Let's go now. For de plus en plus in English to say de plus en plus pour dire de plus en plus en anglais, gagne deux façons. There are two ways you can say that. Gagne deux façons qu'on ka former ça ou ka dit ça. Pour première façon on peut utiliser formule ça. What the formula? Qui formule? C'est more and more. More traduit par plus. And traduit par et. More. Ça dit plus et, et plus. Eh bien, ça y est pas traduit. Deux et pas traduit en français. On dit de plus en plus. Donc, more and more traduit par de plus en plus. But how can you use it? You use it only for long adjective. Long adjective. You don't understand what I say? Ok. Pour qu'arriver comprendre bien. C'est l'autre vidéo avant comparatif de supériorité à vous garder. Laissez-moi comprendre, laissez-moi parler de adjectif long et adjectif court. Vous pouvez plus bien comprendre. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre toujours, allez regarder la première vidéo et puis venez tout le monde vidéo ça. Mais nous-mêmes qui avons regardé la vidéo ça avant sur Chanel là, nous pouvons comprendre, laissez-moi parler de long adjective. Long adjective. Ok, I'll short with you. Bon, je vous coup de rappel. Long adjective, c'est des adjectifs qui gagnent à partir de deux syllabes ou plus syllabes. Ok? C'est ça, oui, le adjectif long. Par exemple, si je me dis beautiful, beautiful sont adjectif long parce que il y a plusieurs syllabes là-dedans. You understand now. And about short adjective. Short adjective, c'est adjectif qui a une seule syllabe. 
c'est adjectif qui a une seule syllabe, à la rigueur, deux syllabes. Il y a une règle qui dit, mais qui c'est adjectif qui a deux syllabes, il doit respecter, pour y avoir adjectif court. Normalement, adjectif de il y a une seule syllabe, c'est adjectif court, mais parfois, il y a un adjectif qui a deux syllabes, qui convient adjectif coup en même temps. Pendant que adjectif deux syllabes, il y a supposé adjectif long. So, go to watch the first video, you will understand that. So, to say de plus en plus en anglais, the first way, première façon pour dire de plus en plus en anglais, you say more and more. More and more. Plus the adjective. C'est more and more et puis adjectif là. For example, you are getting more and more beautiful. Do you see? Beautiful is an adjective. Qui ça a remarqué? Ça veut dire, après me finir utiliser more and more, adjectif qui a venu, il est supposé un adjectif qui est long. Ça veut dire qu'il gagne deux ou plus syllabes. Good. You are getting more and more beautiful. Ou vin pi belle de jour en jour. Mba se kriyo la, nous comprenez? Ou vin pi belle de jour en jour. You are getting more and more beautiful. Ou vin pi belle de jour en jour. You are getting more and more beautiful. Donc, ou di more and more et pou mette adjectif long après more and more. Qui traduit de plus en plus belle. Ok. A second example. On l'autre deuxième exemple. She is getting more and more intelligent. She is getting more and more intelligent. Qui s'en remarque? She is getting more and more intelligent. Intelligent here is a long adjective. Le mot intelligent, ils sont adjectifs qui long. Okay? After more and more, you use a long adjective. Living pi intelligent de jour en jour. Living pi intelligent. She is getting, living, more and more, pi intelligent, parce que plus, de plus en plus, elle va exister en créole. De jour en jour, bien que de jour en jour qu'a traduit presque chaque jour, but nous dit de jour en jour. Living pi intelligent de jour en jour. She is getting more and more intelligent. Great. Now, it's time to go to the second way. You finish to know, ou fin qu'on est comment pour dire de plus en plus dans la première façon. Hein? Si m'a dit de plus en plus, en anglais, m'a dit more and more plus adjectif long qu'a vini après là. And the second way, with short adjective. Première façon, c'était adjectif long, pour me dire de plus en plus. Deuxième façon, c'est avec adjectif court. Here is the formula. The formula is adjective plus er and adjective plus er. Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire, m'a bien adjectif plus er et puis and adjectif plus er encore. Même adjectif là. But you should use short adjectives. Ça veut dire que vous supposez utiliser un adjectif qui court. Un adjectif qui gagne un syllabe à la rigueur deux syllabes. Deux syllabes, il faut que vous respectez le principe là. When you watch the first video, vous regardez la première vidéo à comprendre ça. So, example, it's getting hotter and hotter. It's getting hotter. You see, hot. If I write it like this here, hot, qui signifie chaud, li son adjectif cool, li gon seul syllabe. Only one sound you hear. Hot, chaud. Hot, li son adjectif cool. Eh bien, hot, moins ajouté er. Li vin fait hotter. Moins double consonne, non? Logad pou premier vidéo, on comprend ça. Hotter, hotter and hotter. It's getting hotter and hotter. Or you can say hotter or hotter. It's getting hotter and hotter. Li fe pi cho de jou an jou. Li vin fe pi cho de jou an jou. Ou bien li fe pi cho de jou an jou. Ok? So, it's getting hotter and hotter. Ki sa remake? La, mwen pa ajoute adjectif apre. Mwen jis pre adjectif la, mwen mette er apre chak adjectif. Yo. Men ki adjectif? Se adjectif. Who supposed to that? Like harder. Let me give you a second example to finish. He is getting bigger and bigger. Big. This big. Big is the adjective. Big. This adjective. Là. He is getting bigger. 
moins double consonne parce que beg son adjectif mon seul c'est là ou je dans première vidéo ça m'a dit là eh bien, on double consonant avant ajouter ER. Ça veut dire un adjectif qui couille ou ajouter ER derrière. Vous mettez un nom de adjectif là. Ça veut dire hatter and hatter. Ça veut dire ouais hat là. Do you see? Hat, hat and hat and hat, hatter and hatter. The same for big and big. Comparatif là, il vient faire bigger and bigger. Double comparative. Monsieur vin pi gros de jour en jour. Monsieur vin pi gros de jour en jour. Ça veut dire il vin pi gros de de jour en jour, monsieur vin pi gros. OK? So for the second way, you use the adjective plus ER and adjective plus ER. Adjectif la plus ER and nan mitan adjectif la encore plus ER. The same adjective. Même adjectif là. Ouais, on mettait hat là, on mettait même hat là là. Ouais, on mettait big là. Je vais te même bégler encore. Great. So, I hope you understand. Moi, j'espère que vous comprenez une explication de clé pour vous. Et là, vous avez dit de plus en plus. Vous avez dit de plus en plus. De plus en plus. Si son adjectif long que vous avez, vous avez dit de plus en plus. Ça, c'est more and more. Abdi. Si son adjectif court que vous avez, qui n'est pas grand pile syllabe, qui est grand seul ou bien deux syllabes, vous respectez les règles. Là, ça, vous avez dit que vous avez mis des adjectifs là. And, vous avez mis AND. And, et puis, ma pété, même adjectif là encore, ma pété, e, e, a, d, e, l. Great. I love you so much. Moi, je m'en pile, mais pas oublier. Moi, ça, moi, novembre 2021, tout le monde qui a suivi nous longtemps, qui a un business, quel que soit côté, il est sous la terre, voyez sous email, non, langue, tout partout, à commercial, gmail.com, non, business, soit, qui côté, il y a, adresse, li, numéro de téléphone pour vous nous, qui ça ou fait en termes de business, Maintenant, chaque fin vidéo du mois de novembre, on a fait publicité pour chaque monde qui est sous Chanel là. Gratuit, gratuit, sans ou pas besoin de payer un goût pour ça. Nous sommes capables peut-être prendre deux mondes et pour chaque vidéo, durant tout mois de novembre, là, on a fait ça. I love you so much and catch you in another video. Hello, how are you? I have a new video for you. I'm going to nouveau video pour nous. This is what I'm actually doing, teaching you English. This is what I'm doing for my community. My name is Daniel, as you know that in today's video, you are going to learn the collocation with the verb to give. Nous allons apprendre collocation avec le verbe to give. So if you see that what I'm doing is priceless, it's important in the community. Let me know in the comment below. And I need your support. I need your support for what I'm doing. When I come back, I'm going to teach you some expressions. Let me present you a few expressions that are based on the verb to give. To give. Bye. Ma vini. All right, I'm back to teach you some expressions or some collocation based on to give. To give, you know, the verb to give. To give means buy. For example, you know that. Could, could you please give me some money? People like using this verb. So, etc. The verb to give. But we are learning some expressions with the verb to give. We have many on the board. Let's get started with the first collocation. Give somebody. Whenever you see SB, that means somebody. Chaque fois where SB, ça signifie somebody. Give somebody your word. The pronoun is give somebody your word. You can replace somebody by another pronoun or a noun. You can say give Jack your word or give him your word. You can say that. Yeah, I can say I gave Jack my word. You can replace this pronoun by another pronoun. You can do that. Who can be replaced by another pronoun? Like this is a pronoun, okay? Who can always replace it by another pronoun? And that somebody who can always replace it by another pronoun or by another pronoun. Good. Give somebody your word means to promise 
to keep your promise. Say something like, I promise you that I will do something and you keep your promise. For example, I give you my word. Par exemple, mon bon mot, mon bon parole, mon mon bon promesse, mon mon promet tout ça. Et Campbell, this is what gives somebody your word. Like if you go to the mother or the parents of your girlfriend before getting married, you say, "Dad, Mom, I give you my word. I'll take care of her." Okay, this is a promise. Now you give your word. For example, I give you my word. I'll take care of her. I give you my word. I'll take care of her. I gave you my word mo promet tout ça i will take care of her i will take care of her ma prend soin li dad I, i i give you my word dad i give you my word mom i will take care of her okay ou promet maman ak papa fia que ou prend soin li so you promise that you gave your word la ou bay mo pa i'm sure you know this expression now You know how to use it. I'm sure que on a expression ça et qu'on comment pour utiliser le courrier. Give your word. I give you my word. On promet tout ça. Hein, on promet tout ça que m'a venir avec nouveau vidéo, n'a créé contenu pour vous-même pour capable apprendre parler anglais ces mission ça. All right, the second one is give somebody the boot. You can say give someone the boot or give somebody the boot. Give somebody the boot. Let me show give somebody Somebody you can replace it by a noun or a pronoun. You can say that. Because I gave him the boot or I gave her the boot or I gave Jack, I gave Joseph, I gave Mark the boot. You can replace somebody by whatever you want. And the boot. Give somebody the boot. What does give somebody the boot means? Give somebody the boot means firing someone from the job. Firing. It has two contexts of using. Il y a deux contextes d'utilisation. Il y a deux façons qu'on capable d'utiliser. Give somebody the boot. Firstly, firing somebody from a job. Ça veut dire c'est révoquer un monde. Retirer un monde non job. For example, because of COVID-19, many companies gave their employees the boot. Let me say again. Because of COVID-19, many companies gave their employees the boot. What does that mean? À cause COVID-19 là, en pile compagnie révoquer employé yo. So, to give somebody the boot means to fire somebody from the job. C'est révoquer mon na yon travail. This is the first aspect, the first way of using give somebody the boot. Ça c'est première façon que nous ca utiliser give somebody the boot. Second way of using give somebody the boot is to end a romantic relationship. Okay, like you you have your girlfriend, you have your boyfriend, you see your girlfriend kissing another boy in the street. Now You're nervous, okay? You're not happy, and you say, "I have to give him the boot." That means you are going to end this relationship. Ça veut dire ou pral crase relation ça ou pral fini a relation ça. This is the second way of using give somebody the boot. Deuxième façon pour utiliser la livre le dit c'est crase en relation, fini avec en relation romantique que vous gagnez avec un monde. Première façon que vous pouvez utiliser give somebody the boot, ça signifie révoquer un monde non travail. You know, man. Yesterday the boss gave me the boot. If somebody says to you, "Yesterday the boss gave him the boot," ça signifie que boss l'a révoqué lié. Okay, gave somebody the boot means to fire somebody from a job. C'est révoquer mon. And the second way of using give somebody the boot is to finish. If I say that, to close or to end a romantic relationship with someone. C'est fini avec une relation qu'on gagne avec un monde. Like. Si vous avez ménage ou sauté sur ménage ou avec un autre monde là, ou capable de dire, ah, I gave him the boot. I gave him the boot, ça signifie que je crase une relation romantique que je gagne avec là. Now, I know you understand the second expression, the second collocation. On connaît qu'on comprend le deuxième collocation. And now it's time to go to the third one. The third collocation is give someone a break. To give someone a break. Give somebody the break means to stop criticize someone because of something because uh, this person does something uh, wrong and they criticize the person and you say give this person a break. When they say to give him or to give her a break, they mean to stop criticizing this person because of something. Um, give someone a break. For example, I know it's my fault, but give me a break. I know it's my fault, but stop criticizing me. 
moi connais ses fautes moi mais bon mon chance c'est ça mon yo qu'on dit moi connais ses fautes moi bon mon chance moi je give someone a break ça veut dire ah ouais mon nom sauve s'il vous plaît wow bon mon sauve give me a break bon mon sauve donc c'est en façon que yo qu'on utilise pour dire mon nom bye mon nom sauve hein bye bye mon appel long hey give me a break dad mom give me a break give daddy a break mom bye papa mon chance maman on parle de toi give me a break or give somebody a break you can say give her or give him a break Capable de toujours utiliser n'importe qui pronom dans somebody. Ok, I know it's my fault, but give me a break. Moi, je connais ces fautes pas, mais bon, mon chance. Stop criticizing me. Si c'est pas une critique, s'il vous plaît. Yeah. The next sentence is give it to me. Give it to me is a simple sentence people use, like I have this marker and I give it to you. Give it to me signifie bon, moi, give it to me. It's a simple sentence people use a lot. Give it to me. I give it to you. Okay. Yeah, please give it to me. Yeah. But it doesn't mean that only. Dipavle dit ça seulement. Give it to me means another thing. Firstly, give it to me means bamweli. Let me give you an example for that. Remember to give your car to me whenever you don't need it. Remember to give your car. Your car replace it. Pabli, your car la li remplace it. Remember to give your car to me whenever you don't need it. Songez pour bam voiture là, n'importe là pas besoin lui encore. C'est ça phrase à vrai dire. Songez pour bam voiture là, n'importe là pas besoin là encore. Remember to give your car to me whenever you don't need it. Great. The second way of using give it to me is to punish someone, uh, verbally or physically. You punish someone for something. Like your dad or your parents can punish you for something. Now you say, give it to me when talking about punishment. Lors parle de punition, on bagaille qu'on fait qui pas bon, mais on capable d'utiliser, give it to me. For example, dad and mom give it to me for coming late last night. Ça veut dire, maman, ma papa, t'es puni parce que moi t'es rentré ta la kaila hier soir. Okay? Dad and mom give it to me for coming late last night. Okay? So, This is the second way of using give it to me. Premier façon pour utiliser give it to me, c'est pour dire bam well. Ok? Give it to me. Hey, give it to me. Ah, bam mach, bam machine ou non? Bam well. This is the first way of using give it to me. Deuxième façon pour utiliser give it to me, c'est leur parler de punition. Ok? Ou dire give it to me. Now, next is give it a rest. Give it a rest. Give it a rest. Say give it a uh, rest you say give it give it a rest say give it a rest you got a flat d no gain t rapid la t qui prononce c'est un coup d rapid la on dit flat d you say give it a rest give it a rest give it a rest okay give it a rest mean to stop talking about a subject for example oh give it a rest i don't want to hear it When you don't want to hear something, you say to stop talking about something. You want to say that to somebody. Stop talking about something. You don't want to hear it. You say, give it a rest. Okay, drop it down. Bye, ça va, c'est ça, je l'ai dit. Bye, ça va. Non, ça, c'est comme si on m'a répété, on va y retourner la palais de lit. Donc, coup, maman haïtien, maman papa haïtien, yo. Yo, remet plein sous bagaille. For example, you happen if they learn uh, you have a girlfriend or you have a boyfriend, they complain a lot about that. They say, you know, Asian mothers and fathers, they are like that. In a way, you have to respect that. You should listen to them because they got experience. You, you are coming. You don't know life enough. You should respect that, even though sometimes they, they are terrible. <laughs> they are complicated. Uh, you should accept that because you don't know life enough. They know life better than you. You should listen because tomorrow you might say, Oh, I should listen to, I should listen to mom. I'm sorry. I, I regret. Yeah. You know, life is like that. So I know everyone in life should, should make their own mistake, but you should listen. Okay. To avoid saying, I regret. Uh, Give it a rest. Give it a rest. Signifie, uh, by sa vague, ou bien, pas qu'attendez ça, ou pas les satop. So, give it a rest, c'est, quittez ça. By sa vague, c'est lorsqu'on m'en a parlé de mon bagage. Tant que, par haïtien, yo, si yo apprenez go, ou adolescent, et 14 ans, etc., yo apprenez go, gagne ménage. Donc, 
chaque jour, maman a dit, ou pas, oui. Dès que t'en ouais, c'est, si, si pantalon, ça va pas chier, dès que t'en ouais, oh, ou, non, si garçon, dès que t'en ouais, ça, they like that. Il aurait même parlé comme ça, il aurait même plein en pile. So, l'air comme ça, ou capable de dire, give it a rest. Give it a rest. Bye bye, ça a vague, non. Quitte pas, moi, quitte pas, ou ça, non. Give it a rest. And before the last is give something back. Give something back is to return something. Give something back. Give something back to return something. Ça veut dire retourner, ba on baga en retour. Okay? For example, I give the book back to him politely. Moi, ba livre là tranquillement, avec politesse, sans problème. I give the book back to him politely. Moi, je ba livre là, moi, pote livre là tourner ba li. Sans problème, sans tracas. To give back is to return something. To return something. Ça veut dire c'est retourner un bagage. Pour te bagage là tout Ok. Give something back. Give something back. Oh, in other context, you can say, um, c'est bon bagage en retour. Non, on sens que you do something for me and I do something. Uh, you can use in return. Vous pouvez utiliser in return. Good. The last is give someone a lift. Or give someone a ride. You know, give someone a ride means to help someone, to take someone to a place. <laughs> someone who doesn't have a vehicle, and you take someone uh, to another place. Like I can say, please, can you give me a lift to the airport? I make a mistake, sorry, because I say their airport, I mean the airport. You say, no, their airport. Let me say again, please. Can you give me a lift to the airport? S'il vous plaît, est-ce que vous avez un lift à l'airport? C'est ça que ça signifie. Please, can you give me a lift to the airport? S'il vous plaît, est-ce que vous avez un lift à l'airport? Je vais vous donner un non. Et ça, ici, on dit. Give someone a lift signifie by your moon on your lift. Or, you know, uh, it's common. Give a ride. Give someone a ride. Give me a ride. Somebody can say, please, can you give me a ride? Or, Can you give me a lift? Uh, assurément, nous ne devons pas connaître lift là très souvent, mais nous tendez au ride là. Can you give me a ride? Can you give me a ride? Est-ce que nous avons un lift? Can you give me a ride or can you give me a lift? Ça utilisé en pile. So I'm sure you learn many collocations today in this video. Ou après un pile expression collocation jeudi. You learn today. Give somebody your word. Give somebody your word is to promise someone. To keep your promise. And secondly, give someone the boot. Give someone a boot is to fire someone from a job. This is what it means. Give someone the boot. Fire someone from a job. And second way of using give someone the boot is to end a romantic relationship. This is what the second aspect, the second way of using give someone the boot means. C'est ça, deuxième façon pour utiliser give someone the boot signifie c'est crasé ou bien fini avec une relation romantique que vous avez avec un monde. And next, you learn, give someone a break. Give someone a break is to say to someone to stop talking about a topic. Okay, it might be annoying. Okay, <laughs> talking about the same thing. You say, give me a break or give her a break. Next is, give it to me. Give it to me is uh, to say, to give it to me. Like, give what you have to somebody. And second way of using give it to me is to say to punish someone. Okay? Give a punishment to someone. Give it to me. And next is give it a rest. Give it a rest is when you don't want to listen to something. You listen to it too much. Stop that, please. Give it a rest. Give it a rest. And before the less is give some, something back. Give something back is to return something. To return something and give somebody a lift or give somebody a ride is to take someone in your vehicle in your car to a place or to a destination you can use give someone a ride thank you for making your time to watch me merci parce que nous prenons le soin pour nous garder nous garder vidéo ça et nous apprendre de lui fait me connaître en commentaire thank you i love you and catch you in a better video bye
I'm happy to be around. Moi content pour me là avec nous aujourd'hui. Je vous ai nous aller à prendre the prayer or the Lord's prayer. Ça veut dire prier Seigneur. Ou bien il est là à we father. Prier notre père. Assurément on t'a aimé qu'on est comme vous dit ou même qui chrétien. But disclaimer. This video doesn't have intention to constrain you in that of faith. Video ça or to force you to accept in that of faith because I'm not really just but I'm teaching you this because I know you can learn you are really just many of you are really just you can learn from this. The intention is to teach you English and teach you English the best way. Intention c'est pour apprendre l'anglais façon qui a pi bon pour vous. Video ça pas fait dans idée pour faut accepter en foi pour forcer ou dans en foi que ou même ou pas accepter. Moi pas religieux. Mais m'a pensé au anglais parce que moi connais et en pile dans nous religieux ou du moins ça fait partie de religion ça. Ça capable briver l'autre monde qui pas fait partie de lui capable apprendre de lui. Here we go. Pendant ce temps ou même qui c'est chrétien ou même qui aime prier ça etc. Faire vidéo ça marche. On connaît que c'est foi ou on connaît qu'on a intéressé par ça. Donc rends mon faveur. Pas quitter ça fait pile temps, pas quitter vidéo ça fait pile temps pour atteindre 1 million de vues. Pas besoin qu'on ait dans combien de temps mais pas quitter le fait trop de temps. En pile fois nous critiquer mon gars fait ça pas bon yo, mais là on présente contenu qui est utile nous. Nous pas regarder, nous pas apprécier, nous pas partager. Nous garder petite vidéo que nous pas nous critiquer en cachette. OK, let's get started. On nous commencer avec prier notre père. The prayer, ou dit prier, prayer. This is it. Prayer. 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 Prayer, c'est prier. OK? The prayer. Le m'a dit prier, m'a dit to pray. Mon retire, et à la, m'a dit pray. Mon prier, I pray. But if you are interested in this kind of videos, let me know in the comment below. Si vous intéressez par genre de vidéo, ça vous fait me connaître dans le commentaire. Là ça me capable de faire l'autre vidéo sur question religion surtout fois ça Our father our not father père father our father notre père our father notre père This is a chapter in the Bible This is a chapter in the Bible Ça son chapitre dans la Bible It's from Matthew 6 verse 9 to 13. C'est Matthieu 6, verset 9 à 13. Si vous intéressé dans la vidéo, ça, comment vous me dites au chapitre, comment vous me dites verset, etc. Ou à faire me connaître, s'il vous plaît, parce que c'est pour ma travail. Let's go. It's our father. Pas bien, me dites W à pas prononcer. Nous allons aller slow. Nous pas courir. Our father. W à pas prononcer, c'est pas où. Même j'ai un ou manchette, c'est pas, pas son sale bail. Who art in heaven? Ouais? Our father, who art in heaven? Our father, who art in heaven? Si ma parle rapide, ma dit, Our father, who art in heaven? Our father, who art in heaven? Our father, who art in heaven? On ne l'a pas les rapides, Bob Kadi. Who? Dis who? Our Father who art in heaven, art in heaven, our Father who art in heaven. Hallowed be thy, thy, thy. Okay? It's archaic. Ça a l'air archaic. On va parler de lui après. Parce que vous regardez anglais ça, vous voyez son anglais qui est un petit genre étrange. Vous dites qu'est-ce qu'on voit anglais ça? Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done. Thy kingdom. Kingdom. Sinfi wayum. Thy kingdom come. Donc on le verbe to come, verbe venir. Thy will be done. Donc on sait déjà. Will be done. Ça pour nous c'est comme done. On earth. On parle assez souvent de TH. Ça son voiceless th. It's a voiceless th. On earth, as it 
is in heaven. Moa say heaven. Li pa even. Li say heaven. Okay? Heaven. Li pa prononce comme even. Li say heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is. On est liaison. On earth as it is. Ok? Liaison. As it is. Fast D, tu as prononcé le rond de rapide. As it is, as it is, as it is, as it is. Ouais, on dit tout le trois ça ensemble. As it is, I put them together. Say on earth, as it is, zen. Bon point, bien sûr, qui pourrait le faire ça là. Ok? As it is in heaven. On earth, as it is in heaven. Ouais, j'aime dire le rapide. On earth, as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Mon liaison qui le fait là. Parce que l'on parle rapide, H là en tige, silence, si pas prononcé tellement. Il réduit. On earth as it is in heaven. On est tout le temps, je ne vais pas prendre quelque chose, je ne vais pas prendre une diction là, je ne vais pas prendre une bien prononcé. Moi, je ça. On earth as it is in heaven. Parce que nous ne pouvons pas prendre la même méthode, il faut que nous apprenions le même genre de la parler. Pour les n'ont parlé pour ne pas dire, ne pas attendre, ne pas attendre. On earth as it is on heaven. Give us this day our daily. Ça prononce comme daily. Every day. Daily means every day. Daily signifie chaque jour. Bread. Bread signifie pain. Give us this day our daily bread. Give us. Là, pas les rapides, mon liaison là. Non, non, va. Give, c'est son vous tendez. Give us, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Okay? And forgive us. Forgive us. Liaison toujours, même j'ai ça. Forgive us our trespasses. Okay? Le mot c'est trespasses. Trespasses. Trespasses and forgive us our trespasses and forgive us our trespasses. Good. As we forgive those who trespass against us. Against. Okay? As we forgive those who trespass against us. Saponose come against. 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 For American English, for Canadian English, you say against, against. Okay. As we forgive those who trespass against us. And lead us, lead us, liaison. Lead us not into, not into the not into. Te abamu de rapid. You say not into. So pa compren bien, lem pale de de rapid. Al gade video nou gen sou chanel la paske nou pale sa yo an pil. Ok. Not into temptation. Le mot se temptation. Temptation. And lead us not into temptation. And lead us not into temptation. But deliver us. Deliver. To deliver. Plus as li fe deliver us. But deliver us from evil. From evil. It seems like you say from evil. From evil. Evil, qui signifie mal. Evil. En pile fois, mounio confond li avec divo, qui signifie diable. Divo. Ok? Divo is not divo. Divo, c'est diable. Ivo, c'est mal. Ok? Ivo. Ivo. Le mal. The evil. For thine. Fine, fine. Ça prononce comme fine. For fine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Forever and ever. C'est forever and ever. Mais les appareils, ils ont pas dit end. Bas en bas, c'est bouche. Ils ont dit and ever. Okay? C'est you and I. Au lieu de you and I. You and I. Good. Let me show you this. 
This is an archaic. Archaic, when I say archaic, this is ancient. C'est by archaic, c'est ancien. Là, on dit art. Eh bien, il dit be. C'est be, il dit. De nos jours, on utilise le verbe to be, mais longtemps, on utilise le, le verbe to art. Même art, ça, il veut dire ah. OK? Ah. Our father who art in heaven. On dit qu'on dit our father who is. Le verbe to be abîme by is. Our father who is in heaven. Art, c'est be lié là. Lors conjugué le verbe to be, il vient by is. Our father who is in heaven. Longtemps, il qu'on dit our father who art in heaven. Qui ça ça signifie? Papa nous qui dans le ciel là. Comment nous disons ça en anglais? Our Father who art in heaven. Ça c'est pour y aller notre père. Our Father who art in heaven. Papa nous qui dans le ciel là. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Hallowed. Hallowed. The verb is to allow. Hallowed. Verb là c'est allow. Où est ce que tu Hallow. To make holy. To sanctify. Sanctify. C'est rendre saint. C'est sanctifier. C'est ça. Allow la vie signifie. Be thy name. Thy ça lui signifie your. Hello. Be thy name. Say hello. Be your name. Ça c'est yon anglais. Akai toujours. Your. Ok? Chaque ou est thy lui signifie your. Hello. Be your name, you di hello, be thy name. Qui ça ça signifie? Que nom sanctifié? Our Father who art in heaven, Papa non qui dans ciel là. Hello, be thy name. Que nom sanctifié? Que nom sanctifié? Hello, be thy name. Chaque mois dit thy mois dit your. Thy kingdom come. Your kingdom come. Qui ça, ça signifie? Il signifie que rey ou en vini. Ou bien que royaume ou en vini. Ok? Que royaume ou en vini. Ou bien que rey ou en vini. Thy kingdom come. Que rey ou en vini. Ou bien que royaume ou en vini. Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. Ok? Thy ça là, ils ont l'autre wall là. Eh bien, c'est comme si vous dit. La fête, la vie fête. Son mari cap bien pour le vin fête. Mais, ou capable de dire en créole, que volonté ou fête? Avec ça cap vin fête là, mais que volonté ou, que vous pensez ça, vous pensez qui prend le fête là, que le fête, que volonté ou fête? Ok? Que volonté ou fête? Ou dit, thy will be done. Que volonté ou fête? On earth, as it is in heaven. Sous terre, on earth, sous terre. Tant qu'on a ciel là, as it is in heaven, même Jean lié dans le ciel là. Ok, on earth, as it is in heaven, sous terre, même Jean lié dans le ciel là, tant qu'on a ciel là. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Give us banou. Jodia, pain ou banou chaque jour. Daily, chaque jour. Banou, jodia, pain nou chaque jour. Pain nou que nous habitué se voir dans mon chaque jour. Banou, jodia, pain ou banou chaque jour. And forgive us our trespasses. Pardonne faut nou yo. Forgive, signifie pardonne. Trespasses, um, li signifie faute ou bien offense pardonner faute nous yo OK as we forgive those who trespass against us même je nous pardonner si la yo qui offense nous OK and lead us not into temptation pas mettre nous en bas tentation ça veut dire pas conduit nous vers tentation pas mettre nous en bas tentation. But deliver us from evil. Mais délivrez nous en bas ça qui mal. Mais délivrez nous en bas ça qui mal. But deliver us from evil. 
For thine is the kingdom. Parce que c'est pour vous royaume là. The power, puissance là. And the glory, la gloire. Forever and ever. Pour tout temps et temps. Ma propre phrase là pour vous. Parce que c'est pour vous royaume. Puissance, la gloire. Pour tout temps et temps. Je vais reprendre toute prière. On va aller dans le là. Papa nous qui est dans le ciel là. Que nous nous sanctifions. Que nous soyons en vie. Que nous soyons en fait. Sous terre, tant que nous sommes ciel là. Je nous aujourd'hui, je vais nous chaque jour. Pardonnez la faute nous. Même les gens qui pardonnent si la yo qui offense nous. Pas mettre nous en bas tentation. Mais délivrez nous en bas ça qui mal. Parce que c'est pour le royaume. Puissance, la gloire, pour tout temps et temps. In English now, en anglais, kunya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Matthew 6, verse 9 to 13. Matthew 6, verse 9 to 13. J'espère que la vidéo a été utile ou vous avez quelques mots de nouveau et les capable utile ou dans l'environnement côté ou la caillou ou bien dans l'église ou les capable utile ou dans l'activité ou. So thank you. Mais ça m'a espéré que vous pas fait mon vidéo ça a la bien pile view. En pile mon a regardé ou partager avec le monde non seulement qui besoin et pour vous supporter ça qui gagne rapport avec foi ou. Mais ou même qui pas bien foi ça vous êtes capable d'apprendre quelques vocabulaires parce que l'objectif, ce n'est pas apprendre foi, mais c'est apprendre le monde anglais. Vous êtes croisé, vous êtes tendé. Thank you so much. My name is Daniel. Non, moi, c'est Daniel. Et c'est toujours un plaisir pour me partager avec vous. Moi, je suis en pile. Catch me in a better video. Je vais croiser une plus belle vidéo.